welcome students from this book words of wisdom this book contains the textual part only five sections but i am going to discuss six sections of this poem under the discussion of our topic today king porus a legend of old this fine poem you may say it's a grand epic it's a dramatic somewhat a narrative poem written by michael madhusudan dutt this poem is uh, written around 1843 so from these teaching tools i have some sketches also i will try to focus on the life of the king porus and how he fought the battle against the alexander the great and what happened in the end we will see step by step and after line by line i will explain you in a marathi language so it's a some kind of history and some kind of imaginary poet's imagination poet's poetic technique we have to go with the poet's uh, poetic skills poet's art of poetry and it's a very great feast for us to have such a kind of poetry because it has a very supernatural as well as historical as well as interesting points we can derive from this there are certain nature imageries as well there are certain lofty style and diction of epic also and theme also equally lofty and we have war images also so the poem is going to be very interesting as you know very little is known about king porus somebody called called this man somebody called this king as a purushottam and we have some history or historical facts which is very very not so much uh, evidences historical evidences found about the king porus and we have historical facts and evidences from the alexander from the greece from the city of from that italy we can get the some historical facts about the alexander and from these things we will uh, see the who was porus and who was alexander who wins the battle in the last and uh, what happened in the last this poem is have some history and this poem has some imaginary things ya kavite madhe aplyala kai kalpanik goshti suddha ahet aplyala itihasacha dhaga pakadlela itihas mhanje porus ani alexander हे होऊन गेले इतिहासामध्ये आणि इतिहासामध्ये आपल्याला माहीत आहे बराचसा इतिहास जो असतो ही जी कविता लिहिली गेली ती अठराशे त्रेचाळीस साली मायकेल मधुसूदन दत्त यांनी हा इंडो एंग्लियन पोईट होते आणि ड्रॅमॅटिस्ट होते परंतु या कवितेचं जे बॅकग्राऊंड आहे म्हणजे किंग पोरसचं बॅकग्राऊंड तर असं आपल्याला इमॅजिन करायचं की आपण त्यांच्या त्या कालखंडात गेलेलो आहे तो पिरियड अराउंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन बी सी तीनशे सत्तावीस ई स पूर्व येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या पूर्वीपासून तीनशे सत्तावीस असं आपल्याला या ठिकाणी इमॅजिन करायचं आहे आणि हा प्रदेश जो आहे तो झेलम नदी जी सध्या आता पाकिस्तानाच्या बॉर्डरवर आहे आणि चेनाब नदी हा प्रदेश सर्व काही प्रदेश पंजाबमध्ये तो पाकिस्तानात गेलेला आहे तर अशा प्रकारच्या या लोकेशनमध्ये म्हणजे इंडियापासून दूर सध्याच्या परिस्थितीला 
आणि जो काही इतिहास उपलब्ध आहे त्या काळात युद्ध झाल्यानंतर जी काही अफरातफरी होत होती जे जे आक्रमण झाले त्याच्यातून जो इतिहास राहिलेला आहे आणि त्या इतिहासाच्या आपल्या सर्व सर्व हकीकत असेल किंवा सत्यता असेल त्याच्यानुसार आपल्यापर्यंत जो इतिहास पोहोचला त्याच्यावरून आपण हे कॅरेक्टर्स घेतलेले आहे परंतु राजा पुरस नावाचा कॅरेक्टर होऊन गेलेला आहे आणि आपल्याला अलेक्झांडर द ग्रेट हे हे सुद्धा कॅरेक्टर आपल्याला माहीत आहे ज्यांना पर्शियावर आक्रमण केलं आता सध्या पर्शिया हा इराकमध्ये आहे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तर अशा पद्धतीने अनेक काही फॅक्ट्सचा आपण वापर करू काही इमॅजिनेशन कवी कवीचं आहे आणि ही कविता एक एक रंजक अशी कविता मनोरंजक अशी कविता ठरणार आहे असं म्हणतात की पोरस जवळ अत्य होते परंतु त्याचा पुरावा अजूनही आढळलेला नाही परंतु पाकिस्तानामध्ये कराचीमधले म्युझियममध्ये एक हत्ती दाखवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पोरस वगैरे दाखवला आहे आणि हत्ती एक लढवय हत्ती दाखवलेला आहे लढाईमध्ये असं म्हणतात की त्याच्यामध्ये हत्तीचा फौसफाटा होता ताफा होता आणि अनेक लोक म्हणतात की सिकंदर हरला होता त्या काळात परंतु या कवितेमध्ये आपला किंग पोरस हरल्यानंतर किंग पोरस शर किंग पो पोरसला पकडल्यानंतर राजा त्याची वीरता पाहून अलेक्झांडर त्याला सोडून दिलं आणि पूर्णच्या पूर्ण, पूर्ण राज्यसुद्धा बक्षीस म्हणून दिलं असं या ठिकाणी शेवटच्या ह्याच्यामध्ये कवीनं म्हटलेलं आहे ही कविता या पुस्तकामध्ये फक्त पाचच सेक्शन आहे कविता मोठी आहे कविता ही एक, एक प्रकारची महाकाव्य स्टाईलनं लिहिलेलं आहे महाकाव्य आपण वाचून राहिलो असा आपल्याला अनुभव येतो आणि या कवितेमध्ये जवळपास सहा स्टँड आहे पाच स्टँड ह्या पुस्तकात आहेत सहावा स्टँडचा मजोड आहे आणि मी तुझं त्याचं डिस्कशन करेल आणि ऑन अँड ॲव्हरेज इट कंटेन्स ट्वेंटी लाईन्स सिक्स इंटू ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली वन ट्वेंटी लाईन्सची कविता आहे आणि एपिक स्टाईल आहे नॅरेटिव्ह पोएम आहे ड्रॅमॅटिक स्टाईल पण आहे आणि बऱ्याच वेळा या ठिकाणी संवाद पण दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल आणि आपल्याला माहीत आहे की अलेक्झांडर कोण होता तो एक एन्शंट मॅसिडोनियन होता हे ही हॅज अ किंगडम ऑफ इज ओन आणि ते लोकेटेड होते नॉर्दन ग्रीसमध्ये आणि त्याचबरोबर तो पर्शियन किंग होता याच्यापूर्वी आपण एक कविता अभ्यासली होती ती ती म्हणजे अलेक्झांडर्स फिस्ट नावाची कविता होती जॉन ड्रायडनची त्याचं दुसरं टायटल होते द पॉवर ऑफ म्युझिक ज्याच्यामध्ये आपल्याला टिमोथियस नावाचा म्युझिशियन होता तो अलेक्झांडरचा कसा गर्व उतरतो उतरवतो अलेक्झांडरला पहिले चढवतो आणि गर्वाचं हरण करतो आणि अलेक्झांडर रडायला लागतो त्या ठिकाणी अलेक्झांडरनं डायरिसचा वध केला असल्यामुळे त्याला रडते रडू येते आणि अलेक्झांडर त्या ठिकाणी रडताना दाखवला आहे म्हणजे पॉवर ऑफ म्युझिक दाखवलं या ठिकाणी अलेक्झांडरची मिस्ट्रेस दाखवलेली आहे सुंदर थेस नावाची त्याच्यानंतर अलेक्झांडरचा जो जन्म आहे तो अत्यंत म्हणजे दैवी दाखवलेला आहे जो ज्युपिटर होता किंवा जो होता किंवा झियस नावाचा होता लॉर्ड ऑफ द गॉड ज्याला म्हणतात त्याच्यापासून आणि एक मदर ऑलिम्पियापासून पृथ्वीवरची मदर ऑलिम्पिया आणि स्वर्गातला जो गॉड आहे तो एका डेव्हिलच्या स्वरूपात पतंगाच्या स्वरूपात येतो आणि ऑलिम्पियासोबत प्रियारधन करून हा जो अलेक्झांडर जन्मला असं त्यात दाखवलेला आहे ड्रॉ जॉन ड्रायडन दाखवलेला आहे ती सुद्धा कविता वाचताना आपल्याला एक प्रकारचा ड्रॅमॅटिक मोनोलॉग वाचल्यासारखा किंवा नाटक वाचून राहिलो असं वाटते आपल्याला त्या कवितेमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला नाटकीय अनुभव येतात आपल्या कवितेमध्ये सुद्धा एक प्रकारचं युद्धभूमीत आपण आहो अनुभव घेऊन राहिलो असं या ठिकाणी एक इमॅजिनेशन केलेलं आहे कवीनं आणि आपल्याला तो एक वेगळाच अनुभव येईल तर ती कविताही ग्रँड स्टाईलनं लिहिली गेली होती ड्रॅमॅटिक मोनोला होता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे कॅरेक्टर्स होते फिलिप्स टू म्हणजे ॲक्च्युली तसं प्रत्यक्षात फिलिप टू होते अलेक्झांडरचे वडील आणि ह्या हिच्यामध्ये हकीकतमध्ये पौरवा डायनेस्टीचा हा अलेक्झांडर होता परंतु पोरस जो होता हा पोरसची राज्य फार छोटं होतं आणि पोरसच्या राज्यामध्ये सैनिक तुकडी कमी होती छोटी होती परंतु हिंमत आणि तेजभक्त लोक होते 
किंग पोरस हा स्वतः देशभक्त होता आणि तो मरणाला भेट नसेल असं दाखवलेलं आहे या टी कवितेमध्ये आणि तो राजा जो अलेक्झांडर द ग्रेट आहे त्याचं सैनिक फुल्ली ट्रेन होतं त्याचं पूर्ण सैनिक आणि शस्त्र आणि याच्यामध्ये निपुण होते ते असं शस्त्र पूर्णच्या पूर्ण अलेक्झांडरना पूर्ण शस्त्रधारी लोक घेऊन पूर्ण जग जिंकायला चालला होता सर्वात पहिले पर्शिया जिंकला नंतर हळूहळू सगळे त्याच्या वार्ग मार्गामध्ये येणारे सर्व राज्य जिंकले सर्व लोक सरेंडर होऊ लागले सर्व राज्य सरेंडर होऊ लागले असं करता करता मग तो भारतामध्ये आला आणि भारतामध्ये एक नदी लागली ती नदी ओलांडली त्यांना आणि त्याच्यानंतर जे युद्ध झालं ते युद्ध आणि त्याला फक्त रोखणारा म्हणजे राजा पुरसच होऊन गेला आणि म्हणून ते युद्ध कसं आहे कसं झालं काय झालं त्याचं वर्णन या कवितेत केलेलं आहे आपण सुर फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी सम इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट मायकल एम एम दत्ता वॉज अ पोएट अँड प्ले राईट कन्सिडर वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ बेंगाली लिटरेचर दत्ता बिगेन हिज लिटरी करिअर बाय रायटिंग पोएट्री इन इंग्लिश अँड इन हिज प्लेज स्टोरीज अँड पोएम्स ही एक्सपेरिमेंटेड ऑफन विथ द डिक्शन अँड फॉर्म त्यांनी प्रयोग केले आपल्या कवीनं प्रत्येक वेळेस नाटक लिहिले कविता लिहिल्या आणि कवितांमधून वेगळा प्रयोग केले प्रयोगशील नवनवीन प्रयोग केले ही इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्युसिंग द ब्लँक वर्स ब्लँक वर्स नावाचा जो काव्य प्रकार आहे कवितेमध्ये जो प्रकार वापरतात तो त्यांनीच सुरुवात केली नवीन प्रयोग आहे अँड द सॉनेट फॉर्म टू बेंगाली लिटरेचर आणि बेंगाली लिटरेचर मध्ये त्यांनी सुनित काव्य लिहिण्याचा जो प्रयोग आहे तो सुद्धा सुरू केला नाव अबाउट द पोएम या कवितेमध्ये काय किंग पोरस अ लेजेंड ऑफ ओल्ड इज अ नॅरेटिव्ह पोएम अबाउट द हिस्टॉरिक बॅटल बिट्वीन लिजेंडरी मेसिडोनियन किंग अलेक्झांडर अँड द ब्रेव इंडियन किंग पोरस मेसिडोनियन या प्रांतातून आलेला अलेक्झांडर आणि भारतातला हे दोघं आमने सामने येतात आणि ते युद्ध होते त्याच्याबद्दल या ठिकाणी उल्लेख आहे म्हणतो बॅटल झाला बॅटल म्हणजे युद्ध द पोएम प्रोव्हाइड्स अ ग्रँड पिक्चर ऑफ द बॅटल बिट्वीन द टू आर्मीज डिस्पाईट बिंग डिफिटेड पोरस अप्रोच किंग द अलेक्झांडर विथ हिज हेड हेल्ड हाय अँड डिमांड्स टू बी ट्रीटेड ॲज अ किंग या युद्धामध्ये राजा पोरस म्हणजे इंडियाचा जो राजा होता त्याचा पराभव झाला पोरस वॉज डिफिटेड परंतु पराभव झाल्यानंतरही तो युद्ध कैदी असताना सुद्धा त्याचा अभिमान त्याचा गर्व त्याचा राष्ट्रप्रेम आणि तो सुटला नाही तो शरण गेला नाही तो शूर योद्ध्यासारखा बोलला त्याची वाणीसुद्धा शूर होती त्याचं बिहेवियर म्हणजे वागणूकसुद्धा तशी होती राजासारखी त्याची दया आली राजाला अलेक्झांडरला आणि डिमांड्स टू बी ट्रीटेड ॲज अ किंग आणि त्यानं राजानं म्हटलं अलेक्झांडर द ग्रेटनं म्हटलं तुला आता कशी वागणूक देऊ सांग तू आता आमचा युद्ध कैदी आहेस तुला मरायचं आहे की जगायचं आहे कशा प्रकारे जगायचं आहे त्याचबरोबर त्यानं म्हटलं मला राजासारखं जगायचं आहे मला राजासारखी वागणूक दे आणि त्याचबरोबर द पोएट ग्लोरीफाईज द रॉयल प्राईड अँड व्हॅलियंट स्पिरिट ऑफ पोरस अँड अफोल्ड्स हिम ॲज अ ट्रुली इन्स्पायरिंग हिरो ऑफ एन्शंट इंडिया आणि कवी या ठिकाणी उदात्तीकरण करतो या पोरसचं सुशोभित करतो प्रशंसा करतो स्तुती करतो आणि वर्णन करतो ही कविता एक प्रकारची स्तुती आहे पोरसच्या कार्याची पोरसच्या देशभक्तीची धीस एपिक इज ए काइंड ऑफ यू मे से ए प्रेस ए ट्रॅब्युट टू द ग्रेट वॉरियर पोरस अँड ए ग्रेस्ट नॅशनलिस्ट ए पॅट्रिऑट ऑन द वन साईड अँड ए ग्रेट ह्युमॅनिझम ऑफ द अलेक्झांडर द ग्रेट हिज मर्सी हिज पीटी अँड 
his chari charity, you can say. So these two grand personalities, mothe diggers, amne samne aale antar kashi naya niya wada karta, kashi paristhiti hatar ta, ani tencha manamadi sudda ek prakar ta daya bhaos to, ani manota asti, ashi hai kavitu tum kavila da khwaja. Ekhada la kshama karne, daya karne, manota da khwaja, prem karne, itka kelea uri, anya tha, Alexander the Great, itya sa hai ki, कि तैना युद्ध युद्ध में दे जिंकले अंतर अनेक लोग करना मार रहे लाए अनेक अंची कत्तल के लिए परंतु यह ठीक नहीं केस में दे यह प्रकरण में दे किंग पुरुष लते नहीं दया भाव दाखून सुरुन दिले लाए अने उलट तेजसर राज्य परत के लिए लाए अने त्यान अंतर अलग जंडर द ग्रेट असमंतत की त्यान अंतर प अलग झंडर जो आला त्यावेल झेलम नदीला खूब पूरो था पावसाने जी दिवस होते सगे गड़े पावसस पावस था अलग झंडर ला खूब त्रास झला तेरा सही नाले खूब त्रास झला आनी वादरी वारा होता या कविते में तो सुनता वादरी वारा तूफान ऐसा उल्लेख आये आनी त्याव वारे में दे अलग झंडर जो जे बांध होते ते अजून एक असाई मत है कि पुरुष जो हत्या होते हत्या चाकरमा ना समोर बरेश घोड़े मना अलग झंटे जो घोड़े अलग झंटे जो सैनिक पड़ा पड़ी सुर दली अशी वेगुरे ऐठी का नहीं मत अनि मतांतर है इतिहास अपने लम्हे इतने इतिहास अच्छे पुरावे नहीं इतिहास इतिहास हमारे पुरावा इसलिए शिव को नहीं नोंदी करते अपने लायक कविता सुबह जाओ लगना रहे कविता वाचन करो लगना रहे अन्य अन्य कविता में दिख काय मंडले लाए अपने लायक ऐसा बेस करो लगना रहे परिश्रय दृष्टि को न तो अपने जाओ लगना रहे कारण अलग जेंडर ग्रीक इतिहास मतलब दर्शन है अपने ग्रीक लोकानि अलग जेंडर बदल लेला त्याग लेला में आत्मसात केला अनि तो इतिहास खरोखर आपले समुर कितिया आला तो एक प्रश्न सही आठी कानी and it it is highly controversial and debating so about the poem the poem glorifies the royal pride राजा सा अभिमान राजा किति गर्विष्ट अस्तो राजा किति तला अभिमान अस्तो सार्थ अभिमान अस्तो and Valiant spirit of Porus, Shur and Yuddha. That's why Alexander is a girl. That's a girl, that's a girl, that's a girl. But Alexander is a girl, that's why I'm a girl. The girl is not a girl, the girl is not a girl, the girl is a girl, the girl is a girl, and the girl is a girl. The girl is a girl, 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 कोनी जगह और राज्य को भी शक्त नहीं। एक लिमिट आस्ते निगाह हाँ जो अलग जंडर है, the great हाँ जगत जीता नहीं गाला होता। ग्रीस में दे तला अजूनी चाहता। मंजे नाव गितले जाती थे सब। कारण कि he was a great warrior, he was respected and honoured because he has a valiant and valiant qualities, brave qualities, and he was very powerful king. Affords him as a truly inspiring hero of ancient India. Affords मुझे उसलुं धरने पाठिंबा देने या कविता में ये पाठिंबा दिला है कि हाँ जो king पूरा सोता हाँ एक प्रकार सा अत्यंत प्रेरणा दायी पीड़ा न पीड़ा तरुणान ना मना कि जे जे इतिहास वासना रहे वाचकान्ना लोकान्ना भारतीयान्ना अभिमान वाटवा असा हा प्रशंसनीय आणि प्रेरणा घ्यावा असा हा नायक होता योद्धा होता जो अति प्राचीन काळामध्ये जन्मला होता इसवी सन पूर्व तीनशे सत्तावीस असे लेखकाला सांगायचं आहे नाव आय विल रीड दिस फर्स्ट सेक्शन लाऊडली द बिड नाईट टेम्पेस्ट सँग आ इट वॉज दाय टर्च फेअर लिबर्टी इमेजिन कराया जाए कि मध्यरात्र झाली रही है 
मध्यरात्रीचा वेगवेगळ्या प्रकारचा आवाज लाऊडली म्हणजे जसं लाऊडस्पीकर लागलेला आहे इतका मोठा घोंगावण्याचा राक्षसी आणि वादळी वाऱ्यासह असा वाऱ्याचा घोंगावणारा आवाज भयानक रूप वातावरणाचं असं दाखवत आहे टेम्पेस्ट सँग मोठमोठे गाणं गात आहे असं या ठिकाणी इमॅजिन करायचं आहे इट वॉज दाय टर्च फेअर लिबर्टी लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य जणू काही स्वातंत्र्यावरचं शोकगीत म्हणजे स्वातंत्र्य धोक्यात आलेलं आहे अशा प्रकारचं शोकगीत आतापर्यंत चांगलं चालू होतं परंतु निसर्ग बदलला असं दाखवायचं आहे निसर्गामध्ये वेगवेगळे रूप होतात निसर्गामध्ये चेंजेस झाले म्हणजे राजकीय चेंजेस ज्याप्रमाणे होतात तशा प्रकारे कवीला म्हणायचं आहे म्हणजे ही कशाची तरी धोक्याची सूचना आहे हे अरिष्ट येणार आहे असं कवी दाखवत आहे अरिष्ट येण्याच्या प्रसंगी निसर्गामध्ये खा गडबडा होतो निसर्गामध्ये घालमेल होते खलबली मसते आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे वादळ सुरू होतात आणि वादळाचं एक प्रकारचं शोकगीत सुरू आहे असं कवीने दाखवलेलं आहे इट वॉज दाय डर्ज 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 म्हणजे शोकगीत विंड स्वॉर्स वे द विंड वॉज सिंगिंग ए सॉंग of death and uh, dead fair liberty ji liberty hai ti mrut jhalile hai swatantra cha hai ti swatantra mrut jhalela hai nirjeev jhalela hai marun gelela hai nashta jhalela hai te nashta jhalela swatantra var shogit kon gaun dala vara gaun dala ani evda surya cha vara gaun dala git gato hai to madhyaratri madhyaratri padli hai mahakavya pramane he lines hai म्हणजे कवी सूचक आहे सूचक करतो आहे की भयान रात्र आहे आणि रडल्याप्रमाणे गीत सगळीकडे ऐकू येत आहे अँड क्लाउड्स इन थंडरिंग एसेंट्स रोअर क्लाउड्स म्हणजे या ठिकाणी ढग थंडरिंग म्हणजे गडगडाट चालू आहे रोअर म्हणजे गर्जना करत आहे जणू काही एखादा सिंह आहे ऍक्सेंट्स म्हणजे उंच पट्टीमध्ये ढगांची मेघांची गर्जना सुरू आहे एखाद्या सिंहाच्या सारखी म्हणजे स्वातंत्र्य किंवा मुक्तीचा अंत झाला आहे मृत्यू झालेला आहे दुःखद गीत चालू आहे वादळ दुःखद गीत गात आहे आणि संकट किंवा आपत्ती किंवा अघटित घटणार आहे त्याची नांदीच आहे एखादी भयप्रद चेतावणी वॉर्निंग देऊन राहिलेला आहे कोण वारा किंवा हे पूर्ण निसर्ग निसर्ग वेगळ्याच दिशेने चालला आहे याच्यावर समजून जा काहीतरी होणार काहीतरी होणार कोणास तरी आक्रमण होणार कोणास तरी काही होणार असं कवीने एकदम सुरू केलं ए ड्रॅमॅटिक स्टार्ट नाटकीय सुरुवात झालेली आहे नेक्स्ट अनहिडेड वॉर्निंग फ्रॉम अन हाय अनहिडेड म्हणजे उपेक्षित लक्ष नसलेली दुर्लक्षित अनहिडेड हिड म्हणजे लक्ष देणे वॉर्निंग फ्रॉम हाय हाय म्हणजे उंच ठिकाण आकाशातून किंवा फ्रॉम हेवन आकाशाच्या उंच ठिकाणाहून मोठी अरिष्टाची बातमी घटना निसर्गामध्ये अनाकलनीय गोष्टी घडतात विचित्र तांडव त्याचा आवाज येऊन राहिलेला आहे वातावरण मध्यरात्रीचे आहे आकाशात उंचावरून जणू स्वर्गातून जणू चेतावणीच आहे द रेन इन डार्क सम टोरेंट फेल आणि पाऊस पण पडायला लागलेला आहे टोरेंट्स म्हणजे अत्यंत प्रचंड सोसायट्याचा वादळासहित पाऊस आणि वारा तुफान पडत आहे बरसत आहे पूर्ण त्या प्रदेशामध्ये हायडॅस्पिस वेव्ह डिड ऑनवर्ड स्वीप नाव इट इज मेन्शन ऑफ द रिव्हर झेलम इज द रिव्हर अँड द वेव्ह ऑफ द रिव्हर जे लाटा उसळून राहिलेले आहेत त्या वादळामुळे त्या वर उसळत आहेत डिड ऑनवर्ड स्वीप आणि उसळत उसळत त्या समोर 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 वेगानं स्वर्गीय वेगाने ते धावत आहे नदी म्हणजे नदीला ओसंडून वाहत आहे नदी आणि पावसी पडत आहे वाराही वाहत आहे गर्जना होत आहेत आणि आणि अशा ह्या प्रदेशामध्ये प्रचंड उलताफालत होताना दिसते आहे हॅडॅस्पिस झेलम रिव्हर इन आशिया वेव्ह डिड ऑनवर्ड स्वीप लाईक फेअरी पॅशन हेडलॉंग फ्लो तुफान भयानक वेगानं त्याच्यामध्ये शक्ती आलेली आहे वेग आलेला आहे आणि आगे कुच करत आहे समुद्राच्या महासागराच्या हाकेला भेट देत समोर समोर निघत आहेत सरसावत आहेत समोर समोर जात आहेत जणू काही समुद्र तिला बोलवत आहेत समुद्रामध्ये ते विलीन होणार आहे 
फायरी पॅशन हेडलॉंग फ्लो हेडलॉंग म्हणजे तिचं एक डोकं आहे ते डोकं बिलकुल समोर समोर चाललेलं आहे मागून नदी चाललेली आहे टू मीट द अवेकंट कॉलिंग डीप अवेकंट म्हणजे समुद्र सुद्धा जागलेला आहे जागा झालेला आहे याच्या नदीमुळे नदीमुळे आणि नदी चाललेली आहे समुद्राकडे असा हे आहे आणि ती भेटायला चाललेली आहे समुद्राला अशी चुरस लागलेली आहे द लाईटनिंग फ्लॅश्ड ब्राईट डॅसलिंग लाईक फेअर वुमन्स क्लॅन्स फ्रॉम द विनिथ हर वेल कम्पॅरिझन आहे सो नेचर इमेजरी इज अ व्हेरी बेस्ट टूल फॉर पोएट निसर्गाचा इमेजरी निसर्गाच्या प्रतिमा वापरल्या आहे कवीनं आणि त्याचा वापर करून बरोबर गुंफन काव्य गुंफन करून राहिलेला आहे तो अवेकेंड कॉलिन डीप म्हणजे सी ओशन द लाईटनिंग फ्लॅश ब्राईट डॅसलिंग वीज लख पडते एकदम वीज पडल्यानंतर प्रकाश येतो त्याचप्रमाणे एखादी सुंदर तरुणी तिचं जी ओढणी असते वेल म्हणजे पदर असतो साडीचा ती उघडून पाहते तर तिचं गोर आणि फेअर फेअर म्हणजे गो गोरीपण एकदम दिसून पडते त्या तरुणीची उझरती नजर दिसावी तसा प्रकाश दिसतो सगळीकडे निसर्गामध्ये आणि पुन्हा वीज गेल्यानंतर अंधार होतो आणि पुन्हा वादळ सुरू होते म्हणजे प्रकाश चमकावा असा तरुणीचा चेहरा त्या ओढणीनं किंवा त्या पदरानं थोड्या वेळेसाठी दिसेल अशी वीज पडते आणि पुन्हा अदृश्य होते द लाईटनिंग फ्लॅश ब्राईट डॅझलिंग डॅझलिंग म्हणजे एकदम डोळे दिपवणारी नेत्र दीपक डोळे दिसतील इतकी प्रकाश विजेचा प्रकाश पांढरा शुभ्र प्रकाश लख लख चमचम असा विजेचा प्रकाश पडत असतो आणि तो प्रकाश काही सेकंदासाठी असतो तेवढ्याच सेकंदाकरता ही तरुणी येते आणि असं पाहते असा इमॅजिन केलाय ती पाहताना प्रकाश पडतो आणि पुन्हा अंधार होतो अँड ऑन द हिविंग ट्रबल्ड एअर देअर वॉज ए मोनिंग साऊंड ऑफ वेल आणि अशा प्रकारे सगळीकडे भरभरून खूप खूप प्रमाणात पूर आहे खूप खूप प्रमाणात पाऊस आहे खूप खूप प्रमाणात गडगडाट आहे सर्व हे भरभरून आहे ट्रबल्ड एअर आणि जितका त्रास देता येईल तितका त्रास ही हवा देते आहे आपल्याला ट्रबल्ड खळबळणारी हवा त्रासदायक हवा देअर वॉज ए मोनिंग साऊंड ऑफ वेल रडण्याचा आवाज आहे मध्यरात्रीचा कन्याचा आवाज आहे मृत्यूसारखा आवाज आहे कोणीतरी पीडित आहे वेल म्हणजे कन्ने विवळणे किंचाळणे क्राय मोनिंग म्हणजे कन्ने खूप मोठी इजा झाल्यानंतर माणूस रडतो त्याप्रमाणे बट परंतु इंड इंड मीन्स इंडिया दाय अनसस्पेक्टिंग सन्स परंतु या इंडियामध्ये अनेक तरुण किंवा अनेक सम्राट किंवा अनेक सैनिक आहेत अनसस्पेक्टिंग म्हणजे संशय न घेणारे जिंदा तिल तिलदार लोक आहेत परंतु ते गाफील आहेत त्यांना माहीत नाही आहे की येणारा भयसूचक कोणती गोष्ट येऊन राहिली हे जे सूचक आहे निसर्गाचं चक्र जे बिघडलेलं चक्र आहे त्यांना समजून राहायला काय होणार आहे संशय नाही घेणारे बट इंड दाय अनसस्पेक्टिंग सन्स डीड हिडलेस स्लंबर दुर्लक्षित करून राहिले आहे ते स्लंबर म्हणजे झोपेत आहेत ते अर्धवट झोपेत आहेत शत्रू गुप्तपणे हल्ला करत येतो आहे त्याला माहीत नाही आहे स्लंबर मीन्स झोप व्हाईल द फो केम इन स्टेल दिली स्टेप ऑफ डेथ शत्रू येतो आहे छुप्या मार्गानं एक एक पावलानं समोर समोर येतो आहे व्हाईल द फो केम इन स्टेल दिली स्टेप स्टेल दिली म्हणजे एखाद्या दबक्या पावला नेऊन राहिला तो चोरट्या पावला नेऊन राहिला न सांगता येऊन राहिलेला कोणी पत्र थोडी पाठवतो एखादा शत्रू पत्र पाठवत नाही की मी आता युद्ध करणार तशा प्रकारचा जो शत्रू येऊन राहिला तो शत्रू काफील शत राहून राहिलेला आहे शत्रू जो येऊन राहिला तो न सांगता येऊन राहिला केम ॲज द टायगर येतो आहे तो एखाद्या वाघाप्रमाणे नॉइसलेस स्लो आवाज न करता हळूहळू हळू टू क्लोज ॲट वन्स इट्स विक्टीम्स ब्रीथ आणि आल्यानंतर झडप घालेल आणि पूर्ण श्वासाची नरडीच दाबून टाकेल श्वास नळीच दाबून टाकेल म्हणजे श्वासोश्वास बंद करायला कोणाचा बंद करायला बघू आपण आता म्हणजे अलेक्झांडर अँड इज आर्मी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कोरोसस 
dynasty and the porus and his armies didn't know the approaching danger dhoka mait nahi tanna the alexander the great is marching forward slowly slowly just like a tiger it about to pounce on the prey to close victims breathe breathe manje swasa swas gada dabayla alas they knew not mits this gloom kiti white are deva ashi nirasha dukh andak karmay avastha asa bhayanak dahashitiche nisargachi rudra koni olku shakat nahi hai ya asha rudra amits manje jikri tikre paus chalu hai alexander came in india and it it was reported that the it was a rainy monsoon tufani paus padat hota anek mahina paus padle tyamule tala tras gela chela mandir lai pur hota tyamule alexander kasa pusla asava ta tyalas mait this war of elements was past ani ashe he elements panch mahabhut पाऊस ऊन वारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्याच्यामध्ये अलेक्झांडरचं एलिमेंट वॉज फर्स्ट म्हणजे विस्फोट होणे आणि एलिमेंटचा विस्फोट झाला ज्याप्रमाणे न्यूक्लिअर बॉम्ब एक्सप्लोड होतो तशा प्रकारचं वातावरण त्या ठिकाणी दिस दिसून पडत आहे वीज वारा थंडी अँड रेन सो एव्हरीवेअर देर इज अ कास खॉटिक सिच्युएशन युद्धाचे सर्व घटक या ठिकाणी अंतर्भूत आहेत रौद्र रूप गर्भित रूप लाईक टू अँड अर्थक्वेक इन द वूम ऑफ अ होल कॅनो डीप अँड लो अ डेडलियर स्ट्रॉम ऑन देम टू बस्ट अशा प्रकारे ज्या प्रभारे एखादा ज्वालामुखी असतो त्या ज्वालामुखीमध्ये मोठमोठी खलबली चालू असते उलताफालत चालू असते आणि मोठमोठे आवाज चालू असतात रॉक्स एकमेकाला घासत असतात प्लेट्स एकमेकाला घासत असतात त्याप्रमाणे मोठमोठे मोठे आवाज खोलवर असे आवाज गर्भित आवाज जणू काही भूकंप होऊन राहिलेला आहे गर्भामध्ये वो म्हणजे गर्भ पृथ्वीच्या गर्भामध्ये डीप अँड लो खोलवर असा आवाज ए डेडलियर स्ट्रॉम ऑन देम टू बस्ट आणि असं हे सर्वच्या सर्व तुफान वादळ कोणावर बरसणार आहे आपल्या किंग पोरसवर बरसणार आहे इंडियावर बरसणार आहे भारतावर बरसणार आहे भारताच्या सैनिकांवर देशभक्तांवर बरस फारच थोड्याशे संख्येने लोकांवर इतका मोठं अलेक्झांडरचं सैन्य खूप थाउजंड्स ऑफ द सोल्जर्स अँड दे वेर ट्रेन सोल्जर्स प्रशिक्षित झालेले सर्व सैनिक ते बरसणार होते निसर्गसुद्धा याची सूचना देतो आहे परंतु कोणालाच माहीत नाही चाहूल लागत नव्हती शत्रूबद्दल सर्वजण गाफील होते अशा पद्धतीने पहिला सेक्शन संपलेला आहे नाऊ वी स्टार्ट सेकंड सेक्शन ज्यामध्ये राजा पोरसचा झेंडा दाखवलेला आहे पोरस वफादार देशभक्त दाखवलेला आहे आणि शारीरिक आणि मानसिक सज्ज झाले असतात पोरस ते दाखवलेलं आहे आणि मातृभूमीकरता हुतात्मा होण्याकरता ते तयार असतात हे सुद्धा दाखवलेलं आहे बघू आता काय कसं आहे ते ही स्टँड बघा इट वॉज मॉर्निंग द लॉर्ड ऑफ डे फ्रॉम गोल्डन सुमरेव्ज पॅलेस ब्राईट गोल्ड सुमेर पॅलेस ब्राईट सुमेरचा जो गोल्ड गोल्ड म्हणजे सोनेरी पॅलेस म्हणजे राजवाडा ब्राईट म्हणजे चका घुन राहिला का चका घुन राहिला बिकॉज देर इज अ लॉर्ड ऑफ द डे लॉर्ड ऑफ द डे इज मेटॅप सूर्याला म्हटलेला आहे सूर्य ज्याप्रमाणे येतो आकाशामध्ये सकाळपासून तर तो चमकवतो सर्व आणि त्याची चमक पडलेली आहे राजवाड्यावर आणि तो गोल्डन कलरचा राजवाडा दिसतो आहे म्हणतो लुक्ड हिज ओन स्ट्रीट क्लाइम आणि सकाळ झाल्यानंतर किंग पोरस उठतो आणि बघतो पूर्ण सगळीकडे पाहतो की सर्व आलबेल चालू आहे आपला झेंडा आहे आपलं साम्राज्य आहे कारभार पाहतो लुक्ड हिज ओन स्वीट क्लाइम चांगलं वातावरण पाहतो त्याला आनंद होतो की नाही आपलं राज्य बरोबर चालू आहे प्रजा चांगली आहे आनंदी आहे त्याला चांगलं वाटते आलबेल आहे बट लो एकदम कवीनं म्हटलंय थांबा बघा 
काय झालं बघा काय घडत आहे बघा द ग्लोरियस फ्लॅग द ग्लोरियस फ्लॅग ऑफ पोरस हा जो दैदिप्यमान झेंडा आहे हा दैदिप्यमान झेंडा पोरसचा या सम्राटाचा या राजवटीचा या शासनाचा झेंडा कोणी एका काळी ह्या पोरस राजा अस्तित्वात आहे या ठिकाणी या झेंड्याखाली या साम्राज्याखाली अनेक लोक नतमस्तक होत होते भारतीय लोकांचा जो अभिमान आहे तो सार्थ अभिमान पोरसनं जपलेला आहे हा सच्चा देशभक्त पण बघा टू विच द वर्ल्ड इन ऑ वन्स बोर्ड जग नतमस्तक होत असे आणि उपकार मानत असे पोरसचे देअर इन डिफाइन्स वेउड ऑन इंडिया गेल्स ट्रॅम्पेंट प्राऊड आणि असा सोसायटीचा वारा वादळ वारा येऊन राहिलेला आहे आणि वादळ वाऱ्याने चॅलेंज केलेला आहे विजयाचं चॅलेंज केलेला आहे दे आर डिफायन्स म्हणजे रिफ्युजल टू ओबे असा कोण आहे की जो या ठिकाणी त्याची आज्ञा मानणार नाही प्रत्येक जण पोरसची आज्ञा मानायचा परंतु असा कोण आलेला आहे इन इंडिया गेल्स गेल म्हणजे सोसायटीचा वारा वादळ वारा स्ट्रॉंग विंड देन रोज द ड्रेटफुल यल त्याच्यानंतर मोठी आरुळी यल म्हणजे किंचाळी फिअरफुल शाऊट मोठी किंचाळी ऐकू आहे पेन और एक्साइटमेंट युद्धाची एक्साइटमेंट असते किंवा समजलं असते की नाही आता कोणतरी आक्रमण करून आलेलं आहे खबर किंवा दूध दूध देतात देन लॉयन किंग इच वॉरियर ब्रेव रस्ट ऑन द कमिंग फो आणि नंतर असं होईल तसं होईल असं कवी सांगतो आहे नंतर मग लॉयन किंग असा हा शूरवीर आमचा सिंह हा सिंह राजा इच वॉरियर ब्रेव आणि आमचे सर्व सैनिक सवंगडी त्याचे साथीदार हे प्रत्येक शूरवीर आहेत कमिंग ते तुटून पडतील शत्रूंवर तुटून पडून सज्ज आहेत आणि आणि बिलकुल ते युद्धाला तयार आहेत मरणाला तयार आहेत टू स्ट्राईक फॉर फ्रीडम ऑर द ग्रेव टू आयडियाज डिस्ट्रिक्टा होस्ट और एम एल गमेटेड टू आयडियाज पुट टुगेदर ज्याला म्हणतात टू स्ट्राईक फॉर फ्रीडम एक तर जिंकू किंवा एक तर मरू एक तर स्वातंत्र्य किंवा एक तर थडग थडग्यामध्ये जाऊन मृत व्हायला मरण पत करू असं या ठिकाणी थडग्यात विसावून जाऊ ह्या दोन एम न ते भारावलेले असतात सैनिक पोरसचे ओ डेथ अपॉन दाय गॉरी ऑल्टर अरे मृत्यूरूपी सैताना ओ डेथ अपॉन दाय गोरी अल्टार तुझ्या ह्या अशा प्रकारच्या मृत्यूच्या वेदीवर चबुतऱ्यावर देवाच्या समोर जे नैवेद्य वाढतात कोणी मटणाचा वाढतात कोणी मद्याचा वाढतात कोणी कशाचा वाढतात तर कोणी बकऱ्याचा वाढतात वेगवेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य वाढले असतात कोणी कोणी दुधाचा किंवा पंचामृत वाढतात तर नैवेद्य करतात अल्टार कवड होईल अपॉन दाय गोरी ऑल्टर गोरी मीन्स भयानक एक प्रकारचा रक्त असेल त्या ठिकाणी रक्ताचा अभिषेक म्हणजे सैनिकाला दुसरा अभिषेक काय करणार सैनिक रक्तच सांडतो आणि रक्ताचा अभिषेक देतो आणि मग मातृभूमी आपल्या स्वतंत्र होते त्यांच्याजवळ एकच असते एक तर जीवन जगणे किंवा मृत्यू पत्करणे युद्धामध्ये तेच आहे दोनच गोष्टी असतात एक तर जखमी होणे हे पॉसिबिलिटीज असतात ओ डेथ अपॉन दाय गोरी अल्टार म्हणजे रक्तपात गोरी मीन्स रक्तपात रक्त रंजित रक्त बंबाळ फुल ऑफ व्हायलन्स अँड ब्लड हिंसाचारामध्ये रक्त बंबाळ पण आलाच जखम होणं आणस जास्त जखम झाली रक्त वाहून माणूस मृत्युमुखी पावतो आणि थडग्यात जातो आणि कायमचा संपतो परंतु सैनिक असेल तर तो अमर राहतो आणि कोणती अमर म्हणजे फिजिकल बॉडी डाईज बट सोल इज इमॉर्टल जो आत्मा असतो तो अमर असतो सैनिकाचा आत्मा होतात नाही होतात होतात नाही म्हणजे कधी मरत नसतात द सोल्जर नेवर डाईज व्हॉट ब्लड लायबेशन फ्रीली फ्लोड लायबेशन म्हणजे रक्ताचा नैवेद्य ब्लड पोअर आउट ॲज एन ऑफरिंग टू ए डेटी डेटी म्हणजे एखाद्या आपल्या जो प्रिय जो असतो जो काही जो कोणी देव असेल जो कोणी ईश्वर असेल जो कोणी भगवंत असेल जो कोणी परवडधिकार असेल जो कोणी 
प्रत्येक धर्मामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य देतात कोणी कोणी स्वीट्स देतात कोणी प्रत्येकाचा नैवेद्य वेगळा कोणी महाप्रसाद देतात वेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य देतात त्यामध्ये हा जो नैवेद्य आहे व्हॉट ब्लड लायबिशियस ब्लड मीन्स ब्लड इट इज स्पिल्ड और पोअर्ड और ब्लड इज रॅन इन द बॅटल असं म्हणतात की रक्त सगळीकडे रक्तमय दिसून पडते आणि मासाचा हाडा मासाचा सगळीकडे चुराडा असतो आणि समजा तिथून पाऊस पडत असेल तर रक्तमय नदी होऊन जाते ओढे रक्तमय दिसून पडते इतकं रक्त होते आणि ओ अर्थ अरे पृथ्वी हे पृथ्वी माते हे मातृभूमी हे सृष्टी हे काय केलं होतं हे निसर्ग देतो हे काय पाहून राहिलो मी ऑन दॅट ब्राईट मॉर्न सकाळी सकाळी हे काय घडलं सकाळी सकाळी हे कसं युद्ध आलं हे संकट अरिष्ट कसं आलं ऑन द ब्राईट मॉर्न मॉर्न म्हणजे मॉर्निंग व्हॉट थाउजंड सरेंडर टू दी टू द टस्ट दे ओल्ड हजारोच्या संख्येने तू हे असं कसं घाट केलास असं कसं युद्ध घडवलंस थाउजंड्स हे मातृभूमीचे पुत्र लाडले पुत्र हे भूमिपुत्र असं कसं आपले रक्त सांडतात कशाच्या कार्यासाठी रक्त सांडतात रेंडर्ड आणि ते कशाला मदत करतात ते काय स्वतःला प्रेझेंट करतात ते कसे बनवतात स्वतःला असे टू दी दाय डस्ट तुझ्यापासूनच ते बनलेलं आहे मातृ मातृभूमी हे माते तुझ्यापासून त्यांचा जन्म झाला आहे मातीपासून जन्म झाला आहे परंतु हे मातीत रक्त आपलं स्वतःच मिसळून मातीमध्येच मिसळतात हे काय मी पाहतो आहे ते ओण त्यांनी काय कमवलं काय गमवलं अशा पद्धतीने ओण म्हणजे कमवणे बट देअर फोर द मेसिडोनियन रिव्हर फेल इंडिया हार्डली सन्स प्राऊड माउंटन्स ओक्स बाय द थंडर्स रेव्हन रायवन बट देअर फोर द मेसिडोनियन्स रिव्हन अशा पद्धतीनं हे सर्वच सर्व सज्ज सैनिक सैन्य आहेत आणि सैन्य तयार होत आणि सैन्यानं मॅसिडियन सैन्यानं रोखलं आणि संघर्ष केला आणि हा जो मॅसिडोनिया नावाचा एन्शंट किंगडम लोकेटेड इन स्टील इन मॉडर्न ग्रीस ग्रीसमध्ये अजूनही आधुनिक ग्रीसमध्ये हा प्रदेश आहे पुरातन काळामध्ये त्याचं नाव मॅसिडोनिया होतं आणि ते एक प्रकारचं डायनेस्टी होती किंगडम होता फेल इंडियाज हार्ड लिसन्स आणि मातृभूमीचे भारतीय पुत्र पडले धर्तीवर पूर्ण कायमचे पडले विसावले वीर मरण प्राप्त झालं त्यांना अमर झाले प्राऊड माउंटन ओक्स बाय थंडरस रायवन दॅट फॉर देअर कंट्रीज फ्रीडम ब्लेड अँड मेड ऑन गॉड देअर क्लोरियस पेड आणि अशा प्रकारे ते एक प्रकारच्या ठिकाणी इमेजरी केली आहे मोठमोठ्या सैनिकांना मोठमोठ्या सम्राटांना जणू काही एखाद्या ओक नावाचा देवदार वृक्ष असतो तो पर्वतामध्ये थंड हवेच्या ठिकाणामध्ये उंचच उंच वाढतो आणि किती थंडी असली किती बर्फवृष्टी असली गारा जरी पडल्या तो टिकून राहतो आणि तो आपल्यावर बर्फ जमा करतो त्याला काहीच होत नाही थंडरस रायवन किती त्याच्यावर मोठमोठे स्टॉम्स आले थंडर आले तर तो डळमळत नाही त्याप्रमाणे दॅट फॉर द कंट्रीज फ्रीडम अशा पद्धतीने हे सैनिक किंवा अशा प्रकारचे हे सम्राट पोरस सरकार हे आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये रक्ताचा सडा किंवा रक्ताचा नैवेद्य अर्पण केला मातृभूमीला आणि स्वातंत्र्य देवतेला अँड मेड ऑन गोड गोर म्हणजे जख जख दोन अर्थाला होतात गोर म्हणजे जखमेतून रक्त वाहने आणि गोटणे रक्त गोठून जाते त्या ठिकाणी त्याला गोर म्हणतात आणि जनावराच्या शिंगानं युद्ध करणे आणि फोकसणे त्यालाही गोर म्हणतात घो घोळ मातृभूमीच्या मृत्यू वेदीवर शैयेवर पहुडणे ग्लोरियस बेड अशा प्रकारचे युवध झाल्यानंतर मृत्यू झाल्यानंतर हुतात्मा झाल्यानंतर ते मातृभूमीच्या वेदीवर चबुतऱ्यावर रक्त सांडून पवित्र रक्त सांडून ते शहीद होतात आणि जमिनीवर पडून राहतात हुतात्मा सदैव तत्पर असतात तयार असतात हो जाओ तयार साथी हो जाओ तयार अर्पित करदो तन मन धन 
मांग रहा है बलिदान तुम्हारा व्यर्थ हो बलिदान हो जाओ तैयार साथियों सदैव सैनिक तैयार सतत तैयार ज्यादा वृक्ष कित्येक वर्ष उभा रहो झुंझुन झुंझुन तो लवकर मरत नहीं तसा टिकन रहो प्रमाणे आम चे शूर सैनिक भारतीय सैनिक झुंझुन झुंझुन मेले मानुसकी शत्रु संगे युद्ध आमुचे सुरू जिंकू कि मरू जे मनता बचेंगे तो और लड़ेंगे अशा प्रकार की स्पिरिट तो ये दुसरी स्टैंडा संपले आता तीसर स्टैंडा मधे बहू का तीसर स्टैंडा मधे बट डाउटलेसली देर स्टूड किंग पोरस ट्रावरिंग अमिट्स द फो लाइक हिमालया पीक या सुधा तुलना के लिए एखाद मेटाफोरिकल तुलना कवि कश के लिए बगा हिमालया ज्याप्रमा हिमालया पर्वत हिमालया पर्वत रंगा उंच उच पर्वत रंगा वैभव कीर्ति ऐश्वर्य दिमाग नजारा एखाद स्वर्गाप्रमाण हिमालया सर्वच टेकड़े आकाशा मधे हेवन मधे स्वर्गा टच करता जवर ढग आता सर्व आता हे इमेजिनेशन है आ राजा पुरुष सोबत तुलना के लिए टॉवरिंग टॉवरिंग मे इतक प्रकार का उच जसा मनोरा आतो तसा तो कभी झुकना नहीं तो कभी नमना नहीं ती उ सतत कायम रहे ज्याप्रमा झेंडा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झेंडा उचा रहा है हमारा झेंडा सब तड़पत रहो क्या पद्धतिन किंग पोरस टॉवरिंग मिट्स द फो लाइक ए हिमालया पीक शत्रु मधे शत्रु गोटा मधे चार शत्रु न वेड़ा सुधा हा जो किंग पोरस होता हाथ मधे तलवार कि दानपट्टा कि हत्ती सोब जाऊन युद्ध कराया लगला होता तो एकटाच होता सगली कड़े शत्रु न वेड़ा होता अस दाखिल है ज्याप्रमा हिमालय सोसायटी का वारा आो गारा आो थी आो पाउसो ऊन आो तरी तो टिकन रहो तो हिमालय क्या मजे युद्धभूमि सर्व से सर्व शौर्य शाहीद साहस अलेक्जेंडर कसा तो दाखिल है यठिका मे अलेक्जेंडर तो सैनिक बिल्कुल सज्ज आते युद्ध करना मधे हिम्मत मानसिकता शारीरिक शक्ति आत्मविश्वास जबर आतो दुर्दम्य आतो या युद्धा मधे किंग पोरस जख्मी जरी तरी तो युद्ध सोड़ नहीं युद्ध लड़त रहो पहातो अलेक्जेंडर द ग्रेट ते नर कड़व्या विथ इट्स इटर्नल क्राउन ऑफ स्नो एंड ऑन हिज ब्रो डिड शाइन द ज्वेल रिगाल डिस्टेम द ज्वेल रिगाल डायडेम इटर्नल क्राउन ऑफ स्नो इटर्न सतत डोक एक प्रकार का थंड बर्फासारखा आच्छादन मजे तो दिसत जरी शांत असला एंड ऑन इज ब्राउ डिड शाइन द ज्वेल रिगाल डायडेम अशा पद्धतिन जे डोक मुकुट होता त्या मुकुटाला डोक्यापुती डायडेम डायडेम मीन्स हेडबैंड डोक्यापुती एक पट्टा आतो तला वेग प्रकार के हिरे मणिक पाचू सोन अवल क्राउन वोन एस्पेशली साइन ऑफ रॉयल पॉवर हा राजा है ओड़का सा ज्वेल क्राउन ज्वेल क्राउन जो पट्टा आतो तुखा कि हा राजकुमार है कि राजा है कि राणी है अशा पद्धति चमचम चमकत है आणि तो राजा आहे हे आपण ओळखतो हिज मिल्क व्हाईट एलिफंट वॉज डेक्ट विथ मेनी ब्रिलियंट चेम अशा पद्धतीनं हा जो तो एका हातीवर पांढऱ्या हत्तीवर स्वार असतो आणि युद्ध करत असतो मिल्क व्हाईट एखाद्या दुधाप्रमाणे इतका पांढरा असतो तो डेक्ट म्हणजे असतो त्याच्यावर स्थिर असतो डेकोरेटेड विथ मेनी ब्रिलियंट चेम्स जेम्स म्हणजे माणिक हिरे माणिक पाचू त्यानं मढवलेलं असते ही रेक्ट नॉट ऑफ फ्लँक्स फ्लँक्स मीन्स एक शत्रूची आक्रमण करत येत असलेली 
लागून लागून चिटकून चिटकून अशी समोर समोर आगे करून करत आक्रमण करणारी एक प्रकारची तुकडी असते त्याला फलँक्स म्हणतात तुकडी दल आणि तो त्याच्याकडे लक्ष देत नाही घाबरती नाही ती तुकडी आक्रमण करून आली ती किती संख्येनं असली तरी पोरच घाबरत नाही त्याच्याकडे लक्ष देत नाही रेक्स नॉट म्हटलाय रेक म्हणजे रेक म्हणजे हिड नॉट पे अटेन्शन टू नॉट केअर अबाउट दॅट राऊंड हिम क्लोज बट नो बली फॉट जरी त्याच्या इर्द गिर्द आली ती तुकडी तरी तो लढायला तयार होता and like, like the angry winds that blow and lofty mountain pines lay and low ja pramane ekata uddam vara ranti vara ragit vara ja pramane tachal vahana chalu shthoto tacha phatka marna chalu shthoto tya pramane ha jo apla poras hai tacha ladhai chalu talwar firatach hoti and lofty mountain uncha jo mountain asto tacha madhe je pines navache जे वृक्ष असतात ते सुद्धा टिकून राहतात आणि ते सुद्धा जरी पावसानं खाली वाकले तरी ते पुन्हा ताट होतात म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीच परिणाम होत नाही त्याप्रमाणे अमिट्स देम ड्रीडफुल हॅवक रॉट अशा सर्वामध्ये एक प्रकारचा विनाश कळस मेस और हेल घडत आहे बनत आहे म्हणजे पोरस याची जिद्द कापाकापाची जिद्द चालूच आहे तो घाबरत नाही इतकी मोठं सैन्य दल आलं तरी तो घाबरत नाही अँड थिंग हिज क्राऊन अँड कंट्रीज फो आणि अशा पद्धतीनं एवढा छोटा व्यक्ती छोटा म्हणजे ज्याचं जवळ सैन्य दल कमी आहे ज्याचं छोटं राज्य आहे पुरसचं छोटं राज्य होतं एवढा मोठा अलेक्झांडर द ग्रेट युद्ध करतो आहे आणि अलेक्झांडर ग्रेटला त्यानं थोपवलेलं आहे पुरसनं आणि ते एक शर्मीची गोष्ट किंवा लज्जास्पद गोष्ट आहे या ठिकाणी थिन हिज क्राऊन क्राऊन म्हणजे मुकुट अँड कंट्रीज फो आणि शत्रू देशाचा शत्रू रोखलेला आहे त्याची थोडी शर्मीची गोष्ट आहे लज्जास्पद गोष्ट आहे त्याची मान खाली जाईल अशी गोष्ट आहे द हार्टिएस्ट वॉरियर्स ॲट हिज डिड्स ऑस्ट्रक क्वेल लाईक विंड शेकन रिड्स हा योद्धा त्याच्यावर विजय मिळवणं कठीण हार्डिएस्ट ॲट हिज डिट्स त्याची कृतीनं दाखवून दिलं ऑस्ट्रक क्वेल आणि भीतीने संकटापुढे तो कचरला नाही सरकला नाही मागे सरकला नाही अँड विंड शेकन ड्रिड्स घाबरलाय नाही परंतु समोरचं सैन्य दल घाबरलं ते जे तुकडी चालून येतं ते थाबकलं ते थांबलं कारण ह्याची जी तलवार आहे याची जी वागणं आहे याचे जे डोळे आहे हे अत्यंत रागीट किंवा युद्धानं पेटलेले डोळे होते पोरसचे ते थिबकले होते याचं सर्व चमत्कार पाहून याचं ॲक्टिव्हिटीज पाहून युद्ध नैपुण्य पाहून युद्ध कौशल्य पाहून असं म्हणतात किंग पोरस अत्यंत ही वॉज अ स्किल वॉरियर तो योद्धा होता आणि त्यांना ते दाखवून देतात दे डेअर नॉट टू लुक ॲट इज फेस आणि समोर येणारा अलेक्झांडरचे सैन्य ताफ्याने येत होत त्यांनी या राजाच्या डोळ्याकडे त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहणे सोडून दिलं किंग पोरसकडे पाहणं सोडून दिलं कारण की किंग पोरसचा चेहरा युद्धांना पेटलेला होता लालबुंद झाला होता त्याच्यामध्ये खुनशी असा चेहरा होता बर्निंग केस त्याच्या डोळ्यामध्ये थार होती सैन्याची अलेक्झांडरच्या सैन्याची हिंमत किंवा धाडसच होत नव्हती समोर यायची देश रँक ते आकुंचन होत होते छोटे छोटे होत होते ते मागे वळत होते ते थांबत होते कसरत होते फॉर हिज नाईज द हिरो शोन कारण की पुरुषच्या चेहऱ्यामध्ये पुरुषच्या डोळ्यामध्ये मी विजयी होतो दुर्दम्य आशावाद आणि मी युद्ध जिंकतो अशा प्रकारची चमक होती अशा प्रकारचा प्रकाश होता दॅट फ्युअर नॉट डेथ आणि अशा ह्या चेहऱ्यानं अशा ह्या डोळ्यानं त्याच्यामध्ये भीतीच नव्हती फिअर नॉट डेथ एकटाच होता शत्रूच्या ताब्यामध्ये ताफ्यामध्ये आणि मृत्यूला जरासही मौतला घाबरत नव्हता भय नव्हतं कोणतीच भय भयानक गोष्ट त्याला जाणवत नव्हती 
बट हाय अलोन परंतु तसाच उभारायला लढत अलोन म्हणजे एकटाच अकेला एबिंग ऍज इफ ऑफ लाईटनिंग मेड जणू काही एखादी वीज असेल प्रकाश असेल त्याच्यापासून हा बनलेला आहे हा संपता संपत नाही आणि लाईटनिंग मेड किंवा एबिंग म्हणजे पीसफुल हँडसम फादर ऑफ मिनिंग कशाचा बनला आहे हा तेजस्वी पुरुष वीज असते विजेप्रमाणे त्याप्रमाणे दॅट स्कॉर्च ऑल दॅट इज गेस्ड अपॉन ट्रॅम्पलिंग द लिव्हिंग विथ द डेड ज्याप्रमाणे एबिंग ॲज इफ लाईटनिंग मेड वीज ज्याप्रमाणे पडते कोसळते आणि सगळं बऱ्याचशा गोष्टी जाळून टाकते विजेचा लोड पडतो तेव्हा हीट होते एक्सेसिव्ह हीट होते आणि त्याप्रमाणे याचे डोळ्यामध्ये एक प्रकारची थार होती ज्वाला होती तेज होतं आणि ट्रॅम्पलिंग ट्रॅम्पलिंग मीन्स जिवंत मृत सैनिकाच्या घोडक्यात होता अनेक लोकांना कापत कापत चालला होता आणि त्या ठिकाणी काही की मृत थडग्यांवरून चालला होता तुडवत तुडत चालला होता काही जिवंत होते काही मृत होते काही जखमी होते आणि दोन अर्थाने या ठिकाणी एबे मीन्स मॉन्क और नन्स जिथे राहतात धर्मगुरु आश्रम धर्मशाळा किंवा दुसरा अर्थ होतो या ठिकाणी एबिंग मीन्स ॲज इफ लाईटनिंग मेट त्याच्या डोळ्यामध्ये एक चमक होती विजेसारखी दॅट स्क्रॉच ज्या विजेमुळे ते वीज जिथून जिथून जाईल ते सर्व वस्तू जळून खाक होतात खाक होतात लिव्हिंग हँड द डेड असा तुरत तुरत चालला होता द स्टेप्स हॅविंग कॉझिंग डॅमेज ऑर इंजुरी त्याची प्रत्येक स्टेप एक स्टेप घेतली कित्येक सैनिक मारत होते अशा प्रकारची द स्टेप हॅविंग कॉज प्रत्येक मारला मृत झाला त्याच्यात शरीरावर पाय तुडवला दुसरा जिवंत भेटला दुसऱ्या जिवंत शत्रूला कापलं अशा प्रकारे त्याचे आक्रमण चालू होतं कोणी धरसावत नव्हतं त्याला किंग पुरस्वर आक्रमण करायला या ठिकाणी वी एंड थर्ड सेक्शन ऑफ दिस एपिक नाव फोर्थ सेक्शन द इमोटल थंडर सन एस्टॉनिश आईड द हिरोईक किंग he saw him bravely charge like his dread father phal meaning asha paddhatini immortal thunderer son ha jo amar hota thunderer mhanje garjana karnara ekhadya garjana karnara vijeche lod taknara son mhanje putra amar chiranjeevi amart garjana karnara samrat astonished mhanje vismay डोळ्याने नजरेला विश्वास बसणार नाही असा आश्चर्य आईड द हिरोईक किंग हिरोईक म्हणजे शूर ही सॉ हिम ब्रेवरी चार्ज आणि असं आहे पाहिला ह्याचं शूर्य शौर्य पाहिलं पोरसचं शौर्य पाहिलं अलेक झेंडन लाईक इज ट्रीड फादर ज्याप्रमाणे भीतीदायक असा आहे जो माझा पिताच आहे जणूबाई अशा पद्धतीनं फल मिनिंग म्हणजे निर्वस्तना निंदना किंवा आलोचना करणे थ्रू थाउजंड राऊंड हिम क्लोज ही स्टूड ॲज स्टँड द ओशन रॉक हजारोच्या संख्येनं एवढं सैन्य असताना सुद्धा पुरस डळमडला नाही त्याचं सैन्य डळमडलं नाही इतक्या जवळ ताफा असताना सुद्धा त्याने युद्ध चालूच ठेवलं घाबरला सुद्धा नाही आणि या ठिकाणी कवीनं पुन्हा निसर्गाची प्रतिमा इमेजरी फ्रॉम द नेचर प्रतिमा घेतलेली आहे एखाद्या समुद्रामध्ये ज्याप्रमाणे एखादा दगड असतो फार मोठी शिळा असते पाषाण असतो काही की बेट म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण पाषाण असतात लाटा येतात जातात सुनामी येते जाते तरी सुद्धा ते दगड तसेच राहतात अचल स्थिर महाकाय खडक किंवा दगड किंवा द्वीप या ठिकाणी तुलना केलेली आहे पोरसची किंग पोरसची अलेक्झांडर द ग्रेट हा मोठा होताच परंतु त्याच्यावर मोठा या ठिकाणी पोरस ला दाखवलेला आहे कारण की तो जणू काही एखादा खडक जसा उभा आहे त्याप्रमाणे तो त्या ठिकाणी उभा होता आणि लढत होता अमिट्स द लॅशिंग बिलोज त्याची तलवार त्याची लहरच होती कल्लोळ होत होता हवेतून लोळ येत होता वरवर सरकत होता लॅशिंग अमिट्स त्याच्यामध्ये अनमूड देअर 
fierce thundering shock but when the Mathenian conqueror saw that with capping wounds she bled, desist, desist, he cried. Alexander Napayla, ki ha jo samursa apla raja hota king poros, ha prachandal veer purusha hai, ha sankatala ghabrat nahi, hechaor kithi sainik patwale hechaor kama chine, hechaor madhe ashawad hai, असा वीर पुरुष मी कधी पाहिला नाही त्यामुळे मग एखाद्या त्याला फादर्स प्रमाणे वाटला लढवय वाटला अनमूड ऍट देअर फिअर्स थंडरिंग शॉक बट व्हेन द इमॅथिनियन कॉन्कर इमॅथिनियन म्हणजे लॅटिन पोएट्स यूज सच टर्म्स हे शब्द लॅटिन पोएट्स वापरलेले आहे अलेक्झांडर बद्दल अलेक्झांडरचा उल्लेख ते असे करत असतील इमॅथिनियन कॉन्कर ॲक्च्युली पर्शियन व पर्शिया आता सध्या ते इराकमध्ये आहे आणि मेसिडोनिया अलेक्झांडर द ग्रेट आलेला होता ते आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे विच कंट्री इज मेसिडोनिया इन टुडे आजच्या घडीला मेसिडोनिया कुठं आहे तर आजच्या घडीला मेसिडोनिया ग्रीसमध्ये आहे नॉर्दन अँड सेंट्रल ग्रीसमध्ये हा पार्ट आहे अजूनही आहे तर एमॅथेनियन कॉन्कोरर लॅटिन पोएट्स अलेक्झांडरचा असा उल्लेख करत असेल saw that with capping wounds she bleed king porosla zakma zalela hai mot pote zakma zale asun tyachat nu rakt vahat hai ase ya tikan tumhala ya tikan chitra tumhi pahat hai ta ale king alexander ki kade uba hai an dusri kade poros hai ta poros cha sharratun jithe jithe zakma vahat titun rakt vahat hai ani te to pahato zakma वाईड ओपन आहेत मोठमोठ्या खोल जखमा झालेल्या आहेत त्याच्यावरून रक्त वाहत आहे डेजिस्ट डेजिस्ट ठीक राहील आणि त्याचबरोबर तो म्हणतो थांबा रोको स्टॉप डुईंग समथिंग दूर राहा थांबा त्यांना मारू नका या ठिकाणी असं म्हण असं म्हटल्याबरोबर जे जो ताफा येत असतो शत्रूंचा तो थांबून जातो आणि डेजिस्ट म्हणजे हा शब्द आहे साहसी राजवीर हा जो चांगल्या वंशाचा राजबिंडा जो माणूस आहे तो राजा आहे हा राजा हा एक प्रकारचा दैवी पुरुष आहे आणि याला मारणे थांबवा माझ्या सैनिकांनो हे काम तुम्ही करू नका असा आदेश देतो अलेक्झांडर द ग्रेट त्याचबरोबर आणि तो पुढे अजून म्हणतो सच नोबल ब्लड शुड नॉट बी शेड त्याला मारणं चांगलं नाही त्याचा रक्तपात घडवणं चांगलं नाही मारून त्याचं रक्त सांडू नका कारण की ह्याचा जन्म एक प्रकारचा राजेशाही जन्म आहे तो राजाच आहे आणि राजा हा एक प्रकारचा देवाचा अंश आहे त्यामुळे याला मारू नका हे शूरवीरांनो हा राजकुमार आहे हा प्रतिष्ठित घराण्यातला आहे हा राज रक्ताचा आहे या ठिकाणी अलेक्झांडर खूप तारीफ करतो आहे अलेक्झांडर ॲप्रिसिएट्स द क्वालिटीज ऑफ किंग पोरस हिज ब्रेवरी हिज हिरोइजम अँड हिज हाय बर्थ ऑल्सो हाय स्टेटस उच्च कुलीन मध्ये जन्म झालेला आहे असं या ठिकाणी त्याला जाणवते आणि पोरसचा हा पोरसला तो माफ करतो त्याच्या जखमीतून रक्त पाहतो आणि त्याला दया येते करुणा येते आणि क्षमा त्याची जागृत होते आणि मानवता सुद्धा जागृत होते या ठिकाणी किंग अलेक्झांडरचा तुम्हाला ह्युमॅनिझम दिसून पडेल देन अ हेराल्ड वॉज सेंट वेअर ब्लिडिंग अँड फेंट स्टूड अमिस्ट द टाईम अँड द टेड तेवढ्या वेळात राजानं आदेश दिला अलेक्झांडरना तर एक दूध पाठवलं एक हेराल्ड मीन्स दूध मेसेंजर विच हु कॅरीज द मेसेज फ्रॉम वन रुलर टू अनदर रुलर त्याला हार्बिंजर सुद्धा म्हणतात राजदूत वेअर ब्रिडिंग अँड फेंट स्टूड अमिज द टाईम अँड द टेड अशा ठिकाणी पाठवला गेला ज्या ठिकाणी पोरस उभा होता आणि पोरसच्या आजूबाजूला काही जिवंत सैनिक होते आणि काही मृत सैनिक होते आणि मेलेले सर्व सापळे 
त्या ठिकाणी मृतदेह पडले होते आणि रक्ताचा सडा सुद्धा पडला होता त्या ठिकाणी तो उभा होता अमिट्स द डाईंग काही मृत होत होते डाईंग म्हणजे मरण्याचं त्यांची अवस्था चालू होती आणि अँड द डेड डेड म्हणजे काही काही पूर्णपणे मेलेले होते हुतात्मा झालेले होते शहीद झाले होते युद्धाचा सटका खूप लागला होता युद्धाचा अतोनात मनुष्यहानी झाली होती सगळीकडे रक्त रक्तच रक्त सगळीकडे सडा सडा काही जिवंत होते काही मृत होते काही मरत होते असं दाखवलेलं आहे स्टूड अमिट्स किंग पोरस बोल्डली अनडिस्मॅट तिथे उभा होता किंग पोरस तिथे हा दूध पाठवला गेला आणि किंग पोरसवर कोणताही परिणाम झाला नाही अनडिस्मॅट म्हणजे अनशेकन ही वॉज रेझोल्यूट ही वॉज डिटर्माइंड ही वॉज एम्बिशियस टू फाईट नॉट टू सरेंडर नॉट टू इल्ड निश्चय होता न डळमळता निर्धारपूर्वक तो आपलं कार्य चालू ठेवत होता तो उभाच होता हेल ब्रेव अँड वॉर लाईक प्रिन्स त्याचबरोबर एक आदेश काढला मोठ्यानं गर्जना केली अलेक्झांडर द ग्रेटन हे राजकुमारा सूरवीरा तुझा हा फार मी गौरव करतो आहे तू सहृदय आहेस प्रतिस्पर्धी आहेस परंतु थांबून जा तुला माझा आदेश आहे युद्ध थांबलेला आहे शस्त्र खाली ठेव मी तुला एक विनंती करतो आहे संधी करण्याची सल्ले देतो आहे तू शस्त्र खाली ठेव थांब जरा शांतता पाळ नंतर तो म्हणतो वॉर लाईक प्रिन्स तुला युद्ध आवडते परंतु राजकुमारा थांबून जा दाय चंद्रस रायव्हल बीड्स दी सीज तुझा जो प्रतिस्पर्धी आहे मेसेंजर येतो सांगतो तो सांगतो आहे आमचा राजा सांगतो आहे की आता युद्ध थांबव अलेक्झांडर द ग्रेट आहे तो सांगतो आहे की आमचं युद्ध थांबव हे सर्व युद्ध थांबव बीड्स म्हणजे विनवणी करतो आहे प्रार्थना करतो आहे सीज मीन्स स्टॉप स्टॉप हॅपनिंग बिहोल्ड देअर फ्लाईज द फ्लॅग दॅट लल्स ड्रीड वॉर अँड वेकन्स पीस बघ 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 तुझं या ठिकाणी तू नजर टाक तुझं या ठिकाणी झेंडा कसा लहरवतो आहे फडफडतो आहे आम्ही तुझा झेंडा उतरवणार नाही तू हरला नाहीस बॅटर आम्ही असं करणार नाही बघ तुझा झेंडा अजूनही कायम आहे तुझं ऐश्वर्य अजूनही कायम आहे तुझं साम्राज्य कायम राहील तुझा पराजय झाला असला तरी तुला मी आम्ही साम्राज्य परत करणार आहे तुझा झेंडा या ठिकाणी तुझं शौर्य तुझं पराक्रम तुझं साहस तुझी देशभक्ती त्याच्यावर आम्ही खुश आहोत अशा पद्धतीनं ड्रीड वॉर आता युद्धाचं सावट शमलेला आहे लल मीन्स टू काम शांततेचा काळ येणे युद्धाचे सावट शमलेले आहे लल इन वॉर अँड व्हायलन्स विकन्स पीस म्हणजे शांतता जागवलेली आहे शांतता प्रस्थापित कर आणि आता प्रस्थापित झाली आहे नो ॲक्टिव्हिटी नो एक्साइटमेंट ऑफ वॉर नो फर्दर ब्लडशेड नो व्हायलन्स स्टॉप दॅट आदेश काढला मेसेंजरने आदेश दिला आणि युद्ध थांबण्यात आलं त्याचबरोबर शांतता पसरली या फिफ्थ सेक्शनमध्ये काय होते बघा लाईक टू ए लॉ एन चेंड दॅट थ्रू फेंट ब्लिडिंग स्टँड इन प्राईड अचानक ही सुरू झाल्या कविता या कवितेमध्ये तुम्हाला दिसून येईल लॉयन चेंज म्हटलेला आहे म्हणजे या ठिकाणी आपला जो राजा आहे इंडियन किंग ही वॉज इम्प्रिझंट कॅप्टिवेटेड ही वॉज मेड कॅप्टिवेटेड बाय द आर्मी अँड द ऑर्डर्स ऑफ किंग अलेक्झांडर द ग्रेट ऑर्डर काढली गेली आणि बंदिवान बनवलं त्याला साखळ दंडानं बांधून ठेवलं आणि युद्ध कैदी म्हणून चालायला लागला तो युद्धामध्ये पकडून बंदिवान बनवलं आणि अलेक्झांडर जवळ आणलं दॅट थ्रू फेंट ब्लिडिंग स्टँड इन फ्राईड त्या ठिकाणी आणलं ब्लिडिंग म्हणजे त्याच्यातून जखम वाहत होत हळूहळू जखम मधून रक्त वाहत होत स्टँड अजूनही त्याची त्याची अभिमान गेलेला नव्हता विथ आईज त्याच्या डोळ्यामध्ये अजूनही देशभक्ताबद्दल युद्धाबद्दल अजूनही तीच तेज होती वेअर अनसबड्यूड 
तुम्ही त्याला शांत करू शकत नाही इमोशनली मेंटली ही वॉज व्हेरी डिस्टर्ब अँड अनकंट्रोल त्याला म्हणतात तशा प्रकारचा होता तो तुम्ही त्याला वॉश करू शकत नाही तुला शांत करू शकत नाही अशा प्रमाणे अजूनही तो खुनानं पेटला होतो युद्धानं पेटलेला होता पोरस विथ आईज यट फ्लॅश्ड द फिअर्स लुक्स दॅट डिफाईड त्याच्या नजरेमध्ये अजूनही तितक्याच प्रकारचा ज्वाला तितक्याच प्रकारचा राग तितक्याच प्रकारचा खुनशीपणा तितक्याच प्रकारचं शत्रुत्व एन माहिती होती फायर लुक्स फायर म्हणजे आग दॅट डिफाईड डिफाईड म्हणजे अवज्ञा करणे शरण जाण्यास नकार देणे अजून जी चॅलेंज करणे रिबेल्ड अगेन्स्ट पोरस वॉन्ट्स टू रिबेल्ड अगेन्स्ट द अलेक्झेंडर बिकॉज अलेक्झेंडर इन्व्हेडेड इंडिया He was a foreigner in the eyes of the King Porus that disliked King Porus. So the true spirit of nationalism that takes birth and that's why the war takes place. So in that war, at the present, in this stanza, the Porus was captivated and trapped and chained and he was just like a slave now yet flashed the fierce looks that defied king porus boldly went where amidst the gay and filtering crowd king porus samur jat hota king porus la odla jat hota ani king porus tyacha magun magun jat hota ani sagli chari bajuna जो अलेक्झांडर द ग्रेटचे सैनिक होते ते आनंदी होते ते हर्षित होते की युद्ध संपलेलं आहे आपण युद्ध जिंकलेलं आहे या अविर्भाव भावात ते होते आनंदी होते थ्रॉबिंग अँड ड्रिफ्टिंग दे वेर इन चिरजफुल अँड इंथुझियास्टिक मूड दे बिकम व्हिक्टोरियस अमिट्स द के अँड फ्लिटरिंग क्लाउड सॅट गॉड लाईक अलेक्झांडर आणि त्या ठिकाणी बसला होता अलेक्झांडर द ग्रेट एखाद्या विजयी राजासारखा विजेत्यासारखा बाजी मारल्यासारखा बाजीगरसारखा किंग पोरस सॅड गॉड लाईक अलेक्झांडर मीन्स अलेक्झांडर सॅट दे आर जस्ट लाईक ए गॉड व्हाईल राऊंड अर्थ माहिटीएस्ट मुनाक्स बोर्ड अर्थ माहिटीएस्ट या जगामध्ये कित्येक ताकदवान शक्तिशाली शासक अलेक्झांडर समोर झुकत असत नतमस्तक होत असत झुकत असत किंग पुरस वॉज नो स्लेव परंतु किंग पुरस त्याला तयार नव्हता तो गुलाम किंवा बंधक व्हायला तयार नव्हता त्याचं राज्य द्यायला तयार नव्हता त्याचं राज्य गुलामगिरीत जगायला तयार नव्हता त्याला स्वातंत्र्यता हवी होती त्याला त्याच्या राज्यावर राज्य करायचं होतं दुसऱ्याच्या घशामध्ये राज्य जाईल असं त्याला आवडत नव्हतं दुसऱ्यानं कोणी शासन चालवावं असं त्याला आवडत नव्हतं ही स्टुप्ड नॉट बेंट नॉट देअर हिज नीज असा हा इतर शासक झुगत असतील परंतु पुरस झुकला नाही आणि तो न झुकता खाली न मान करता गुडघ्यावर खाली बसून नमन केलेने त्याने कोणत्याच प्रकारचं त्यानं अशा प्रकारचा एक विधी केला नाही बट स्टूड परंतु निश्चल उभा राहिला ऍज स्टँड ऑन ओक इन हिमालयन मॅजेस्टी पुन्हा एक प्रतिमा आणली हिमालयाची त्या हिमालयाच्या निसर्गामध्ये ज्याप्रमाणे दैदिप्यमान भव्य दिव्य असा एक ओक नावाचा देवदार वृक्ष उभा राहतो जंगलामध्ये उंच झाडावर उभा राहतो आणि त्याप्रमाणे हा आपला राजा पुरस उभा होता तो टाळला नाही तसाच दिमाखात तशाच तेवढ्या ऐश्वर्याने तशाच तेवढ्या आकर्षकपणे आणि तेवढ्याच शक्तिशाली रीतीने तो उभा होता संकटा संकट तो नमन केलं नाही झुकला नाही मला माफ करा असं म्हटलं नाही मला जीवन द्यान द्या असंही म्हटलं नाही तेवढीच प्रकारची त्याच्या नजरेमध्ये धार होती द माईटी किंग ऑफ मेसिडॉन आस्ट त्याच वेळेस अलेक्झांडर द ग्रेट 
हा जो मेसिडियाचा राजा होता त्या प्रांतातून आला होता ग्रीसमधून त्यांना एक प्रश्न केला हाऊ शूड आय ट्रीट ती मी तुला कसा व्यवहार करू तुझ्याशी कसा व्यवहार करू तुझको मार दिया जाय छोड दिया जाय बोल क्या किया जाय तू आता आमचा बंदिवान आहेस तू आमचा शत्रू आहेस सांग पोरस राजा तुझ्यासोबत आम्ही कोणता व्यवहार करू आम्ही कसं वागू तुझ्यासोबत त्याचबरोबर त्यांना उत्तर दिलं राजा पुरुष ना काय म्हटलं बा इव्हन ऍज अ किंग रिप्लाईड द किंग पोरस मला राजाप्रमाणे जगायचं आहे आणि राजाप्रमाणे मरणार मला गुलामगिरीत जगायचं नाही आहे एक तर मी जगेल किंवा मरेल परंतु मला स्वातंत्र्यता हवी आहे मी देश देशाभिमानी आहे इन रॉयल प्राईड इंडिया हॉटी सन त्याला अजूनही सुद्धा राजाचा दर्जा पाहिजे होता प्राईड म्हणजे अभिमान होता सार्थ अभिमान होता तो देशभक्त होता तो जिद्दी होता तो लढवय्या होतो तो मगरूर होता तो देशाभिमानी होता आणि हॉटी मीन्स अशा पद्धतीने मगरूर होता परंतु अभिमानी सुद्धा होता द कॉन्करर्स प्लीस्ड त्याच्या ह्या उत्तरानं कॉन्कर म्हणजे व्हिक्टर व्हिक्टर म्हणजे द किंग हु वोन द बॅटर अँड गॉट द व्हिक्ट्री द किंग अलेक्झांडर द ग्रेट ह्याला फार चांगलं वाटलं हि वॉज प्लीज विथ द एन्सर हि वॉज इम्प्रेस्ड आणि अशा पद्धतीनं हिम फोर्थ रिलीज्ड छोड दो उसको सोडून द्या त्याला या महान युद्धाला सोडण्याचा निर्णय आम लेते आहे आम्ही घेतो आहे बाबा सोडून द्या त्याला अशा प्रकारे जो अलेक्झांडर आहे तो किंग पोरसच्या व्यक्तिमत्वावर खुश होऊन त्याला सोडून दिलं आणि त्याला दया सुद्धा आली त्याचं छोटं राज्य होतं आणि त्याची एवढी वीरता पाहून त्याचा देशाभिमान पाहून पॅट्रिऑटिझम पाहून नॅशनलिझम पाहून आणि त्याचबरोबर अनेक सैनिकाचा मृत झालेला पाहून त्याला योग्य वाटलं नाही आणि एक प्रकारचं त्याच्यामध्ये एक प्रकारची करुणा जागृत झाली दया जागृत झाली आणि त्यांना त्याला मुक्त करून दिलं सोडून दिलं दस इंडिया क्राऊन वॉज लॉस्ट अँड वोल अशा प्रकारे भारताचे शीर मुकुट भारताचं एक प्रकारचं क्राऊन क्राऊन म्हणजे प्रतिष्ठेची लढाई होती जिंकली जरी तो हरला तरी पण पराजय झाला पण तरी सुद्धा ही लढाई शौर्यावर आत्मविश्वासानं लढल्यामुळे आणि पुरस सारखा राजा त्याच्या जिद्दीमुळे जिंकली तेव्हापासून ही दंतकथा अजूनही इतिहासात त्याचं नाव घेतले जाते परंतु इतिहासात नोंद नसेल तरी सुद्धा याच्यावर काव्य केले जाते आणि हे काव्य कवीनं केलेलं आहे आता या ठिकाणी या या पुस्तकामध्ये पाच स्टँडा आहेत परंतु सहावा स्टँडा सुद्धा या कवितेमध्ये त्या स्टँडा हा सहावा स्टँडा त्याच्यामध्ये थोडं ऑब्जेक्शनबल थोडं आहे समवॉट डिबेटेबल तरी पण आपण घेण्याचा प्रयत्न करू त्याच्यामध्ये सहाव्या स्टँडामध्ये काय आहे बघा याच्यामध्ये थोडं कवीनं थोडी टीका केलेली आहे समीक्षणात्मक टीका केलेली आहे वाचकांना प्रश्न विचारलेला आहे बघा आता काय होतं बट व्हेअर ओ व्हेअर इज पोरस नाव या कडव्यात कवी वाचकांना म्हणतो की राजा पोरस सारखे आता योद्धे कुठे आहेत हो असे शूर वीर लोक कुठे आहेत निधड्या छातीचे शूर आदर्श पुत्र योद्धे स्वातंत्र्य योद्धे देशभक्त कुठे आहेत सांगा असा प्रश्न करतोय जीव धोक्यात टाकून स्वातंत्र्यामध्ये लढ्यामध्ये ते उतरले कमी सैनिक असताना उतरले इतर राजे शरण गेले परंतु हा एकटाच रक्त सांडत राहिला त्याच्यासोबत थोडेफार सैनिक होते 
परंतु आता पुरस सारखे मला तुम्ही कृपा करून द्याल काय भारताला अँड व्हेअर द नोबल आर्ट्स दॅट ब्लीड आता हे असे महान हृदयाचे विशाल छातीचे नसाना नसामध्ये देशभक्तचे सळसळणारे रक्त सळसळणारे असे लोक द्याल का तुम्ही त्यांनी रक्त सांडलेलं आहे आपलं नोबल कॉज गुलामगिरीविरुद्ध युद्ध लढले स्वातंत्र्य मुक्ती करता लढाई लढले असे द्याल का तुम्ही विथ द हिरोईक ग्लो इन पॅट्रिऑट बोझम्स नरिष्ठ त्यांनी आपल्या छातीमध्ये देशभक्तीची ज्योत पेट पेटत ठेवली होती असे मला द्याल का असे पोषक स्वस्थ मन विचार पूरक अनुकूल लोक द्याल का मला ज्यांनी आपली अशी देशभक्ती जोपासली होती आणि प्रत्यक्ष कृती करून रणांगणावर जाऊन युद्ध केलं होतं हे पळपुटे सैनिक नव्हेत असे सैनिक मला पाहिजे आहेत हे कुठे गेले याच्या पुढे घडावेत असा अर्थ आहे हार्ट इगल लाईक दॅट रेक नॉक डेथ इगलचा उल्लेख आहे ठिकाणी निसर्गातून घेतलेला आहे म्हणजे इगल नावाचा जो गरुड असतो पक्षी असतो हा पक्षी झेप घेतो किती संकट असेल तर तो संकटात नदीमध्ये तलावात नदीत किंवा हवेमध्ये झेप घेतो वर उंच उंच झेप घेतो आणि लढाई करायला तत्पर असतो जिद्दी जिद्दी असतो तो तर गरुड पक्षी हा मरण्याला घाबरत नाही तस त्याच पद्धतीने एक एका मेडिएवल एजेसमध्ये दंतकथेमध्ये लिहिलं आहे की गरुड पक्षी असा उल्लेख केलेला आहे की गरुड पक्षी झेप घेतो आकाशाकडे सूर्याकडे झेप घेण्याची ताकद असते आणि तो स्वतःला जाळून घेतो आणि नंतर विहिरीमध्ये उडी मारतो आणि नंतर पुन्हा तो जेव्हा विहिरीतून परत येतो थंड होऊन तेव्हा तो जळलेला राहत नाही तो नवीन पंख येतात आणि नवीन नवसंजीवनी संजीवनी प्राप्त होते आणि नवीन तरुण होतो त्याप्रमाणे हार्ट्स इगल लाईक आपण या ठिकाणी सिंहाचं सिंहासारखी छाती असा उल्लेख करतो सिंहासारखी हिंमत असा उल्लेख करतो त्याचप्रमाणे हार्ट्स इगल लाईक दॅट म्हणजे गरुड पक्षाची तुलना केलेली आहे मरणाला घाबरत नाही त्याप्रमाणे हा किंग पोरस सुद्धा मरणाला घाबरत नाही रेक्स नॉट डेथ रेक मीन्स टू माइंड नॉट टॉट नॉट टू केअर अबाउट नॉट टू पे हिड टू दॅट डेथ अबाउट डेथ रेक्ट नॉट डेथ मृत्यूले घाबरत नाही असे निद्रा छातीचे ज्याप्रमाणे गरुड घाबरत नाही त्याप्रमाणे तुम्ही देशभक्त लोक घाबरत नाही असे द्याल का मला अशा टाईपचे मिळतील का अशा टाईपचे पोरस सारखे राजे होतील का आहेत का आता बट श्रँक बिफोर फॉल थॉल्डम्स ब्रीथ अशा घानरड्या खूपशाही जे आक्रमण होतात ते आपले श्वासोश्वास गुदमर होतात आणि मग आपण अशा प्रकारच्या श्वासोश्वासाला गळचिपी करणाऱ्या क्रूर हुकुमशहाच्या समोर गुडगे टेकतो आणि आपली किंमत कमी करून घेतो परंतु पोरस सारखे जे शूर असतात ते छातीला माती लावून तलवार हातात घेऊन युद्ध लढतात अँड व्हेअर आर्ट दाऊ फेअर फ्रीडम दाऊ वन्स गुडनेस ऑफ इंडिया सनी क्लाइम आणि मग अशा प्रकारे स्वातंत्र्याचे वारे कोण तयार करतील गुडनेस ऑफ इंडिया सनी अशा प्रकारचा स्वातंत्र्याचा सूर्य नेहमी आकाशामध्ये तळपत कोण ठेवतील ते पुरस सारखे दे द्याल का तुम्ही मला व्हेन ग्लोरीज हॅलो राऊंड हर ब्राऊ शोन रॅडियंट अँड शी रोज सबलाईन लाईक हर ओन ट्रॅव्हरिंग हिमालय टू क्लीज ब्ल्यू क्लाउड टू किस ब्ल्यू क्लाउड थ्रॉन ऑन हाय ग्लोरी ग्लोरी म्हणजे ऐश्वर्य अशा प्रकारचं हे भारताचं ऐश्वर्य ग्लोरी एक प्रकारची तिच्याभोवती कपाळाभोवती एक प्रकारचा वलय असते दिव्य महापुरुषाला ज्याप्रमाणे वलय असते आणि ती प्रभा असते चारी बाजूने प्रभा मंडळ असते तेजोमय परिवेश असतो प्रकाश वृत्त किंवा वलय असते त्याप्रमाणे हर ब्राव कपाळाभोवती शोन रॅडियंट रॅडियंट म्हणजे चमक चमक दिसून पडेल असे लोक दिसतील का लाईक हर ओन टॉवरिंग ज्याप्रमाणे एक प्रकारची ग्लोरी असते तिची चमक वेगळीच असते टॉवरिंग म्हणजे उंच असते ती तिला कोणी नमू शकत नाही तिला कोणी झुकू शकत नाही 
तिचं कीर्ती पण कमी होत नाही तिचं ऐश्वर्य कमी होत नाही ज्याप्रमाणे हिमालयात सुद्धा ऐश्वर्य कीर्ती ख्याती किंवा हिमालयाचं कोणाला नमवू शकत नाही कोणी पराभूत करू शकत नाही कोणी नेस्तनाभूत किंवा धुळीस मिळू शकत नाही त्याप्रमाणे मनोऱ्यासमोर उंच किंवा टॉवरिंग टू किस ब्ल्यू क्लाउड्स थ्रॉंग ऑन हाय असे मनावरप्रमाणे उंच हिमालयाच्या शिखराप्रमाणे जे शिखर हवेशी संपर्क येतो ढगांशी संपर्क येतो आणि ढगांचे ते चुंबनच घेत आहेत असं या ठिकाणी तितक्या उंचीवर क्लाइम ऑन द सन हाऊ लाईक इट रे किती स्वप्नवत वाटते क्लाइम मीन्स क्लायमेट क्लायमेट क्राऊडेड थ्रॉंग मीन्स गर्दी करणे घोळक्या करणे जमा होते ढग जमा होतात आणि घोळका घोळका करतात त्याप्रमाणे एक स्वप्नवत वाटते सर्वच सर्व नेक्स्ट वन क्लाइम ऑफ द सन क्लाइम मीन्स क्लायमेट असं स्वच्छ प्रकाश हाऊ लाईक ए ड्रीम मला हे स्वप्नवत वाटते हाऊ लाईक ए ब्राईट सन बीम्स ऑन स्ट्रीम दॅट मेल्ट बिनिट ग्रे ट्युलाइट्स आय हे तपकिरी संधीकालीन सायंकालीन चित्र असते हे नेत्र एक प्रकारचं ट्युलाइट्स आय संध्याकाळचं हे नेत्र ज्याप्रमाणे दॅट ग्लोरी हॅक नाव फ्लिटेड वाय परंतु हे ऐश्वर्य आता कमी कमी होत चाललं का द क्राऊन दॅट वन्स डिड डेक दाय ब्राव इज स्टॅम्प्ड डाऊन असं वाटतंय की आता कोणी एके काळी हा जो क्राऊन आहे हा जो मुकुट आहे हा दैदिप्यमान हा ऐश्वर्य संपन्न हा आपली अभिमानी आपला राष्ट्राचा अभिमान असलेला हा भारतीय मुकुट हा कधी पायदळी तुडवला जाईल का कोणाची गुलाब हो का हा जो भव्य कपाडावरील जिच्यामध्ये प्रभा होती कोणी एके काळी स्वातंत्र्य देवतेचा हा राजमुकुट कोणी एके काळी विराजमान होता हा मुकुट खाली पडून कोणी तिळवतील काय म्हणजे कोणी गुलामगिरीत आपल्याला टाकतील काय कोणी दास्य दासे आपले करतील का दाऊ संक लो झुकतील काय कोणी थकून भागून डुबतील का किंवा खालच्या पातळीवर जाऊन अधोगती होईल का अशा अर्थाने वापरले शब्द हे दाय पर दाय डायमंड अँड दाय माइन ऑफ क्लिस्टरिंग गोल्ड नो मोर इज दाय हे चमकणारे सोने हे हिरे मानिक पाचू मोती हे सर्वच सर्व चमचम चमकणारे सोनं हे चमकत नाही आहे काय तिच्या मुक्तवारच हे कोणी एका काळी चमकलं होतं परंतु हे चमकलेल्या सोन्यामुळे परदेशी लोक आपल्याकडे आकृष्ट झाले होते भारत हा सोने की चिड्या म्हटलं होतं त्यामुळे परदेशी लोकांचं आक्रमण झालं होतं अनेक आक्रमण झाली अनेक लोकांनी परदेशी लोकांनी अनेक सैनिकांनी अनेक राज्यांनी लुटून नेलं भारताला आणि स्वातंत्र्यच तर लुटलं पण शिवाय स्वातंत्र्य लुटून त्यांनी रत्न मानिक पाचू हिरे मानिक जवाहरात राजमुकुट राजगद्दी सिंहासन वगैरे 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 सर्व लुटून घेतलं काही गुलामी घेऊन गेले आपल्या भारतात भारतातले दास्य करून घेतले गरीब आणि दरिद्री कंगाल करून सोडलं होतं आणि कवी राजा पुरस सारखा सच्चा देशभक्त या ठिकाणी पाहिजे जो या ठिकाणी कोणत्याच परक्यांना रोखून ठेवेल आणि परक्यांचं आक्रमण थांबवेल आणि त्यांना या ठिकाणी राज्य करू देणार नाही या ठिकाणी स्तुती केलेली आहे किंग पुरसची आणि थोडा थोडा उल्लेख सुद्धा केला आहे इनडायरेक्ट परकीय लोकांचा अनेक परकीय येऊन गेले हे नाव घेणं शक्य नाही त्यांनी आक्रमण केले आक्रमण करण्याचा उद्देश त्यांचा वेगळा होता त्यांचा व्यापार करण्याचा होता परंतु लुटून न्यायचे ते लुटून न्यायचे आणि नंतर आपलं घर भरायचे आपला देश भरायचे आणि भारताला गरीब किंवा गरीब राष्ट्रामध्ये ठेवून दिलं त्यांनी हे हा स्टँड जरी वादग्रस्त असेल परंतु काव्यात्मक दृष्ट्या किंवा कवीच्या दृष्टिकोनातून किंवा कला म्हणून आपण याचं सादरीकरण केलेलं आहे आणि कला म्हणून आपण आपला अभ्यास करू शकतो आहे परंतु या ठिकाणी एक आपल्याला बोध पण आहे की आधुनिक राज राजानी ह्याकडे लक्ष द्यावं म्हणतो तुलना सुद्धा केली आधुनिक राजांची आणि जुन्या पुरसारख्या राजासोबत तुलना केलेली आहे आक्रमणकर्त्यांनी लुटून लुवाडून नेलं परंतु एकच राजा होता एकच राजा पोरस 
तो वृक्षाप्रमाणे उभा राहिला तो हिमालयाप्रमाणे उभा राहिला तो लॉयनप्रमाणे झगडला अनेक तुम्ही आता याच्यामध्ये याच्या अगोदरच्या स्टँडामध्ये मी चर्चा केली ती चर्चा तुम्ही पहा किंवा कविता डब पुन्हा एकदा वाचा त्याच्यामध्ये निसर्गाचे घटक घेऊन कवीनं अत्यंत सुरेखपणे मेट्याफर वापरलेला आहे ते बघा तुम्ही आता नेक्स्ट लाईन पाहू आपण कविता संपत आलेली आहे अलास इच कॉन्क्रोइंग ठैरेंट्स लस्ट हॅज रोप दी ऑफ दाय व्हेरी डस्ट या कोळी चार ओळी आहेत इच कॉन्क्रोइंग टायरेंट प्रत्येक आक्रमण करणारा परदेशी परकीय शासक राजा किंवा सैन्य प्रत्येक वेळेस तो सम्राट यायचा तानाशा हुकुमशा यायचा आणि भारतावर आक्रमण करायचा भारताला गुलाम करायचा आणि गुलाम केल्यानंतर त्याच्याकडून त्याला पिळून खायचा आणि त्याच्याकडून सर्व सुल उभाडायचा आणि सर्वच्या सर्व किमती सामान घेऊन जायचा टायरंट्स लस्ट म्हटलाय लस्ट म्हणजे या ठिकाणी महत्वाकांक्षा टायरंटची लस्ट कोणती असती टायरंटची लस्ट एकच कत्तल करणे आणि लुटून नेणे प्लंडर ते कत्तल करतात तानाशा आणि राज्य करतात त्यांची एकच महत्वाकांक्षा आहे त्यांची एकच हे असतो की दुसऱ्यांना लुबाडणे आणि राज्य वाढवणे अलास इच कॉन्क्रोइंग टायरंट्स ते विजेते असतात म्हणून ते इतरांना दास्य करू शकतात गुलामगिरीत टाकू शकतात हॅज रोब्ड रोब्ड म्हणजे लुटले दी ऑफ दाय व्हेरी डस्ट माती ज्या मातीत ते आले होते ज्या मातीत ते राहतात तिथेच ते खातात आणि तिथेच ते लुबाडतात तिथेच ते राज्य केलं आणि राज्य केलं आणि तिथेच लुबाडून दुसऱ्या राज्यामध्ये गेले असं ते दाखवलं या ठिकाणी दाऊ स्टँडर्ड्स लाईक ए लॉफ्टी ट्री शोन ऑफ फ्रुट्स ब्लॉसम्स लिव्ह अँड ऑल ऑफ एव्हरी गर्ल द स्पोर्ट टू बी डिस्पाइज अँड स्कॉन इवन इन दाय फॉल क्वेश्चन मार्क आहे आता या ठिकाणी वाचकांवर सोडलेलं आहे की वाचकांनी निर्णय घ्यायचा आहे आता असे हे न झुकणारे उंच झाडाप्रमाणे ज्याला मोहर लागला आहे मोहर लागून फुलं येतात फुलानंतर फळं येतात फळं आल्यानंतर फळं चाकतो आपण आनंदी शांत उत्साही आल्हाददायक स्वतःला झाडे डोलतात याचा अभिमान वाटतो स्वातंत्र्यामध्ये असं होऊ शकते एव्हरी गेल सपोर्ट आणि आपल्याला एक प्रकारचा सपोर्ट मिळतो अशी ही आंधी वेगाने वाहणारी हवा जॉय ट्रँक्युलिटी विंड प्लेझंट आणि मेरी ॲटमॉस्फिअर होते आणि डिस्पाइज अँड स्कॉन इव्हन इन दाय फॉल परंतु हे वीर मातृभूमीचे फक्त पुरस सारखे लढाई करतात पराभूत झाल्यावरही पराभूतपणा स्वीकारत नाही त्यांच्यामध्ये लढाईची उर्मी असतेच आपले देश देशप्रेम विसरत नाही ते गुलाम होत नाहीत महत्वाकांक्षा असतेच त्यांच्यामध्ये निश्चय असतो देश कार्य सतत चालू ठेवतात अभिमान सोडलेला नसतो डिस्पाइज म्हणजे अपमानित किंवा स्कॉन त्यांना डिसलाईक होत नाही कंटेम्प्ट और मॉकरी तिरस्कार नि नसतात ते त्यांच्या पडण्यामध्ये तुम्ही तिरस्कार मानू नका एक प्रकारचे ते हारलेली बाजी जिंकतात हारे बाजू को जितना हमे आता है वो सिकंदर भी कहलाता है एक गाना है दिस एपिक पोएम शो केस इज पोरस एज ए करेजियस ऑनरेबल रूलर हो फाइट्स वैलियंटली टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम अलेक्झांडर वुड कम टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज ए सन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रीक गॉड्स जीयस ही डाईड ॲट द एज ऑफ थर्टी टू प्रॉबेबली डाईड इन थ्री हंड्रेड अँड ट्वेंटी थ्री बी सी अँड द किंगडम ऑफ पोरस इन इंडिया द एरिया ऑफ नॉर्दन वेस्ट इंडिया ड्यू टू द स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स फ्रॉम द पोरस and uh, adverse weather conditions and tiredness of the armies of the alexander the great 
certain factors are responsible to leave the concept of capturing India to another place. So, the probably maybe the reasons to quit Alexander and army from the Indian scene. Now we see first MCQ. What did the midnight tempest sing? A Madharatri che vadar je suruat ya pahila stanza me da kholay. Te vadar ki mati tufan kunte gid gato the. The lament of liberty. Swatantra mukti che shok gid. Dukhat ki mati dar dabare gid gata na da kholay. Ratri cha gid vara gato hai. Ani swatantra cha dhokat ali liya hai. ते गीत गात है परंतु लोकाला लक्षा मिला कि कहीं तरी आक्रमण होना एक लैमेंट ऑफ लिबर्टी इज द राइट एन्सर मध्यर वादर को गीत गात होता एक प्रकार से शोक गीत शोक गीत होता लिबर्टी धोक आई होती लिबर्टी मृत है तेजर शोक गीत दुखद गीत वॉट डीड द सन्स ऑफ इंडिया डू एज द फो सिक्रेटली के मी फो मीन्स एनिमी हा जो भारत पुत्र काय करीत होता जेव्हा शत्रू परदेशामधून आपल्या भारतामध्ये आक्रमणा करता येत होता त्यावेळेस हा इंडियाचा भारत पुत्र काय करत किंवा त्याचे सैनिक काय करत होते दे स्लेप्ट विदाउट एनी सस्पिशन ते गाफील होते आणि ते बिंदास्त निद्रिस्त होते झोपलेले होते कशाची चिंता नव्हती त्यांच्या साम्राज्यामध्ये सर्व शांती होती आणि त्यामुळे ते भयग्रस्त सुद्धा होते आणि शांतता प्रिय होते अशा पद्धतीनं आणि आराम करत होते सी व्हॉट डिड किंग पोरस वियर ऑन इज हेड राजा सम्राट पोरस हा त्याच्या डोक्यावर काय परिधान करत असे शिरस्त्रान काय घालत असे माथ्यावर काय किंवा मस्तकावर काय घालत असे उत्तर आहे अ बीज्वेल्ड क्राउन रत्न जडित मुकुट घालत असे फोर्थ वन व्हाय वेअर द मेसिडोनियन सोल्जर्स अफ्रेड टू लुक ॲट पोरस युद्धाची शेवटची चरण सीमा शेवटचा क्षण आला असताना तो ताफा उभा होता तर तो ताफा समोर काय येत होता तो थबकला का होता किंवा मागं सरकत का होता त्याचं कारण काय होतं मेसिडोनियनचे म्हणजेच अलेक्झांडरचे सैनिक पोरसला पाहत होते त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहत होते पण जात का नव्हते समोर का घाबरले होते बिकॉज हिज हिरोईक आईज हेल्ड नो फिअर ऑफ डेथ कारण की पोरसचे ते भेदक वीर रसाने ज्वलंत भारावलेले किंवा मृत्यूचे कोणतेच भय नाही प्रचंड आत्मविश्वास आणि खुनशी आणि मारायला तत्पर असे युद्धभूमीवर प्रगट झाल्यामुळे त्याच्या डोळ्यामधून ते भयग्रस्त झाले तसा चेहरा होता त्याचा रुद्र अवतार पाहून ते घाबरत होते आणि ते सैनिक थांबलेले होते समोर येत नव्हते सो आय थिंक दिस पोय कमिंग टू एन एंड नाव सो पोरस राईटफुली डिफिटेड अलेक्झांडर and retain his lands with an valor which forced Alexander to retreat. So there are some little historical fact and some uh, artistic, poetic uh, skills and devices and techniques from the poet M.M. M. Datta. We have enjoyed this poem. The King Porus was a small kingdom in the northwest of India. When Alexander arrived in the kingdom of the king Porus, Porus stood against him and fought him like a hero. Although Porus had a small army, he fought bravely. But at last he was defeated and he was imprisoned. What happened after that imprisonment is narrated in this grand style epic. So thank you very much. Watch my uh, video 
musically composed poem 